BGMC. The biblical truth lives here. scriptures foretold of the anointed one, Yeshua HaMashiach. The Messiah Yeshua came to call the people back to the truth of His word and to follow that righteous path. Yeshua then called Jewish men to be His disciples, and after His death and resurrection, those Jewish men told the world about the Jewish Messiah. Now, after 2,000 years, Beth Goyim Messianic Congregation has that same calling of those Jewish men telling all people, both Jew and Gentile, about the proper ancient path, teaching the Route 66 King's Highway from Genesis through to Revelation, and how you need and can get back to the proper roots of the faith and a closer walk with God. Now, let's hear the message. Let's go get a blessing. Turn to the book of uh, Obadiah, Obadiah. Vamos a buscar una bendición. Vayamos al libro de Obadiah. Okay, turn to Obadiah, chapter 1. Vayan al capítulo primero de, de este, capítulo 1 de Obadiah. Go down the next slide. Uh, today's lesson is Messianic lesson number 982. It's entitled, As You Did, It Will Be Done to You. La lección de hoy es la lección 982 y, y es así como tú hiciste a otros, así mismo se te va a hacer a ti. Messianic lesson number 982, as you did, it will be done to you. Lección mesiánica 982, así mismo como tú actuaste con, actuaste con otras personas o le hiciste a otras personas, así de igual manera se te va a hacer a ti. Everything you hear today will be in English and in Spanish. Amén. It will give those other countries that are online chance to change it into their language. Todo lo que van a escuchar aquí hoy va a ser traducido al español y así también le da la oportunidad a personas de los otros países que también nos están escuchando a que traduzcan en su propio mensaje, en su propio idioma. Let's go on to our synopsis page. I'll read it in English and our sister Marisol will read it in Spanish. Amen. Synopsis. Today we are going to see who are the prophets of our time. But Yeshua said there are no more prophets. It cannot be both. It is one or the other. We're going to study today some of the extremely powerful words that were given to Amos. Do these words have relevance today? Are these words for all nations? What we, are, what we will discover is these words are more relevant today and more far-reaching than ever before. Espanol? Synopsis. Hoy vamos a ver quiénes son los profetas de nuestro tiempo. Pero, ¿ya no hay más profetas según Yeshua? No puede ser las cosas, las dos cosas, es una o la otra. Vamos a estudiar hoy algunas de las palabras extre ex extremadamente poderosas que fueron dadas a Amos. ¿Tienen estas palabras la relevancia hoy? ¿Son estas palabras para todas las naciones? Lo que vamos a descubrir es que estas palabras son más relevantes ahora y de mayor alcance que nunca. Okay, let's go on to the verses that we're going to be reading today. We're going to start in Obadiah, Obadiah chapter 1. We're going to look at verse 15. As you did, it will be done to you. And we're going to go jump over to the prophet Amos, and we're going to read chapter 5, verse 21 to 27. I hate, I reject your festivals. Going to the prophet Yeshiahu, Isaiah chapter 1. We're going to look at verse 10 through 20. Learn to do good. Going back to Amos, Amos chapter 5, verse 21 to 24. Jumping back to Bereshit, Genesis chapter 3, verse 20 and 21. The sin is not gone, it is covered. Acts chapter 3, verse 19. Repent and return. Two parts are required. And we're going to Amos chapter 3, Amos chapter 3, verse 3 through 7. On the road to Emmaus. Amos chapter 2, verse 4 through 8. Live the way their ancestors did. Amos chapter 5, verse 4 through 6. If you seek me, you will survive. Amos chapter 5, verse 10 and 11. Espanol. Okay. 
versículos, versículos bíblicos usados en la lección de hoy. Es Obadaya, capítulo 1, versículos 15. Como tú hiciste, se hará contigo. Amos, versículos, capítulo 5, versículos del 21 al 27. Aborrezco, rechazo sus fiestas. Yeshiahu, Isaías, capítulo 1, versículos del 10 al 20. Aprender a hacer el bien. Amos, capítulo 5, versículos del 21 al 24. Bereshit, Génesis, capítulo 3, versículos del 20 al 21. El pecado no ha desaparecido, está cubierto. Hechos, capítulo 3, versículos 19. Arrepiéntete y regresa. Se requieren dos partes. Amos, capítulo 3, versículos del 3 al 7. En el camino de Emmaus. Amos, capítulo 2, versículos del 4 al 8. Vivan como lo hicieron sus antepasados. Amos, capítulo 5, versículos del 4 al 6. Sí, sí búscame. Sí, búscame y sobrevivirás. Amos, capítulo 5, versículos del 10 al 11. That's okay. All right. All right. Uh, before, before we begin. Antes que comencemos. Uh, what we were, what we were going to do is go through an overview of Amos. Lo que vamos a estar mirando es así por encima el libro de, de Amos. And I highly recommend everybody for this week's reading, read the book of Amos. Y les recomiendo a todo el mundo que por favor lean este libro. It's, uh, it really is for our time. Realmente es para nuestros tiempos. So, we're not going to get through the whole book of Amos today. <laughs> so, no vamos a ver el libro completo de, uh, de Amos. Hoy. We are, we are going to get to parts. Vamos a ver ciertas partes. But we're going to start in the minor prophet, Obadiah. Pero vamos a comenzar en el profeta menor, que es Obadiah. Okay, so let's see, you know, this, this is really going to be, I, let, let me say, I, re, I very much recommend you paying very close attention to today's lesson. Yo les recomiendo a ustedes que presten mucha atención a la lección de hoy. Because uh, I think these things that were written over 2000 years ago, porque yo pienso que estas palabras que fueron escritas hace 2000 años atrás, they had their purpose then and they have their purpose now. Tuvieron su propósito antes y tienen su propósito hoy. Because Jehovah our Elohim is the same yesterday, today and forever. Porque Jehová, nuestro Elohim, es el mismo ayer y mañana y por siempre. Okay, so let's start in Obadiah, Obadiah chapter 1, verse number 15. So vamos a comenzar en Obadiah, capítulo 1, versículo 15. For the day of Jehovah is near for all nations. As you did, it will be done to you. Your dealings will come back on your own head. Amen? Amen. Now it's very interesting there, it says for all nations. Es muy interesante como, como dice, es para todas las naciones. So, this prophecy is not just for Israel. Esta profecía no es tan solo para Israel. It is saying all nations. Está diciendo todas las naciones. Okay, this verse is extremely important. Este versículo es extremadamente importante. To understand Jehovah the Father. Para entender Jehová el Padre. It clearly shows. Claramente muestra. How fair Elohim is. Como de justo es Elohim. Because in verse number 15, Porque en el versículo número 15, it said, as you did to others, it will be done to you. Porque dice, a según como tú hiciste con los demás, se te va a hacer a ti. Look at verse number 15 again. Miren, eh, miren el versículo número 15. For the day of Jehovah is near for all nations. As you did, it will be done To you, your dealings will come back on your own head. Amen. Amen. All right, let's take a look at the definition for the word dealings. Vamos a ver este, este, la definición de la palabra es lidiar. Vamos a decir. I'm going to do it in English, and we'll do it in Espanol. Look, Deal, dealings is H1576. It is gimul. It means dealings, recompense, which means make amends to someone for loss or harm suffered, benefit. Español. Mm -hmm. Vamos a ver la palabra tratos. La palabra tratos es H1576, eh, es gemu, gemu, y en la definición es trato, recompensa, enmendar a alguien por pérdida 
o daño sufrido beneficio. Okay, let's let's look at recompense again. It means to make amends to someone for loss or harm suffered. Eh, es una recompensa. Vamos a mirar la palabra recompensa. Enmendar a alguien por pérdida, pérdida o daño sufrido. All right. All right, so let's go back to Obadiah chapter 1 verse 15. Sorry for the delay. So vamos de vuelta a Obadiah capítulo 1. Uh, for the day of Jehovah is near for all nations as you did it will be done to you. Your dealings will come back on your own head. Amen. Amen. All right, so this word dealings. Esta palabra este tratar. Gemul. Gemul. Okay, it means to uh, It means to give to someone for loss or harm they suffered. Se refiere a recompensar a una persona por algo que ha perdido. So that's uh, something we should all pay very close attention to. Eso es algo que todos nosotros tenemos que prestar mucha atención. Because if your government, if you know, your national government. Porque si tu gobierno, si tu gobierno nacional. If your state government. Si tu, si tu gobierno estatal. Does something to another nation. Le hace algo a otra nación. What Jehovah is saying here. Lo que Jehová está diciendo aquí. As you did to other nations, Jehovah's going to bring it back on you. Asimismo como tú hiciste con otras naciones, Jehová lo va a hacer contigo. Now you say, I didn't do it. Y tú vas a decir, pero yo no lo hice. Okay, that doesn't matter. No importa. You're going to have to still deal with it. Tú vas a tener que lidiar con eso. Think of it like this. Piénsalo así, piensa así. Noah was a righteous man. Noah was a righteous man, right? Noah fue un hombre muy justo. But he had to live in an ark for over a year. Pero él tuvo que vivir en un arca por más de un año. Okay, uh, he had a ch his life changed. Su vida cambió. Because of what other people were doing. Porque por, por, su vida cambió por las acciones de otras personas. So even though we don't do these evil things to other nations, So, este, aunque nosotros no le estamos haciendo todas estas cosas malvadas a otras naciones, we're still going to have to live with the ramifications of what our government does. Aún así, vamos a tener que vivir con la secuela de las acciones de nuestro gobierno. Now, in verse 15, ahora en el versículo número 15, Jehovah says all nations. Jehovah dice todas las naciones. So, you know, you could be uh, in, you know, Honduras. So, tú puedes estar en Honduras. Puerto Rico. Puerto Rico, America, America, England, Inglaterra, you know, any nation on the planet, cualquier nación en el país. Jehovah is clearly stating, as you did, he will do it to you. Jehovah está diciendo muy claramente que en, no importa en qué parte del mundo tú te encuentres, así como tú hiciste a, a los demás, él va a ser así contigo. Because he is fair. Porque él es justo. Right for your first note there. Our God is fair. Escriban para su uh, primera nota. Nuestro Dios es un Dios justo. Our God is fair. Nuestro Dios es un Dios justo. One more time. Our God is fair. Nuestro Dios es un Dios justo. Because you know he's saying very clearly in this verse. Porque él está diciendo muy claramente en este verso. You know, as, whatever you do to somebody, it's coming back on you. Todo lo que tú le hagas a una persona se te va a ser devuelto. You know, because even Yeshua said. You know, do unto others as you will have done to you. Porque inclusive Yeshua dijo, hazle a los demás o trata a los demás de la manera que tú quieres ser, que se te haga a ti o, o que tú quieres ser tratado. But let's take this to the spiritual level. Pero vamos a llevar esto al nivel espiritual. The way you act towards Elohim la manera como tú actúe, actúas hacia Elohim is the way they are going to act towards you. Es de la misma manera como ellos van a actuar hacia ti. Meditate on that for a moment. Mediten en eso por un momento. The way you act towards Elohim. La manera como tú actúas hacia Elohim. Is the way they're going to act towards you. Es de la misma manera como ellos van a actuar hacia ti. Especially if you've accepted Yeshua as your Messiah. Especialmente si tú has aceptado a Yeshua como tu Mesías. And you have a Bible and you... Read it and don't follow it. Y tienes una Biblia, tú la lees, pero no la sigues. Okay, so in, you know, we all know in Leviticus 26 and Deuteronomy 28. 
Todos sabemos en Levíticos 26 e, y en Deuteronomio 28, 20, 28. 28. Okay. We have and curses, right? Que tenemos bendiciones y maldiciones. And Elohim says, you do this, I'll bless you. Y Elohim dice, si tú haces esto, te voy a bendecir. And uh, he, he also says, if you don't do this, these are your chastisements. Y también dice, si no haces esto, estos son tus castigos. So the way you act towards Elohim is the way they're going to act towards you. So de la manera como tú actúas hacia Elohim es de la misma manera como él va a actuar hacia ti. And you know, I say this every Shabbat. Y yo digo esto en cada Shabbat. That you know, Yeshua, you know, came to show us an example. Que Yeshua vino para darnos un ejemplo. Right? The devil knows Yeshua, but he doesn't follow him. El diablo conoce a Yeshua, pero no lo quiere seguir. And I say this every Shabbat. Y lo digo en todos los, todos los Shabbats. That, you know, in Matthew 12, verse 50. Que en Mateo 12, versículo 50. 50. Yeshua said. Yeshua dijo. That my brothers and sisters are those that do what my father wants. Que mis hermanos y mis hermanas son los que hacen lo que mi padre quiere que hagan. I say that every Shabbat. Yo digo eso todos los Shabbat. Those are the words of Messiah. Esas son las palabras del Mesías. Now you can't, he's not saying those who do some of what my father wants. Ahora, él no está diciendo aquellos que hacen algunas de las leyes que mi padre quiere que hagan. He's saying those that do Everything that my father has commanded. Él dice claramente que eh, son todos, son los que hace todo lo que mi padre ha comandado que se hiciese. Then you are a brother or sister of Messiah. Después, si haces eso, entonces si sí eres un hermano o una hermana del Mesías. And the only way into heaven. Y de la, la única manera de llegar a is, al cielo. Is through Yeshua, our Messiah. Es a través de Yeshua, el Mesías. And Yeshua said, if you're not my brother or sister. I'm not letting you into my dad's house. Y Yeshua dijo que si tú eres mi, si tú no eres mi hermano o mi hermana, yo no voy a dejar que tú entres a la casa de mi padre. Does everybody agree with that? Están están todos de acuerdo? Okay, so there's no other door that you can get in. No hay otra puerta por la cual tú puedas entrar. No other window that you can climb into. No hay otra no hay una ventana por la cual tú te puedas este uh, escalar. No fence that you can climb over. No hay ninguna verja que tú puedes brincar. You must do what Yeshua said there. Tú tienes que hacer lo que Yeshua dijo que tú hicieras. So, let me tell you a modern day parable. So, déjame decirte una parábola de los tiempos modernos. Would you like to hear a modern day parallel? Quisieran escuchar una un paralelo de los tiempos modernos. Written by your rabbi, Hanan ben Moshe. Escrito por su rabino, eh, ben, uh, Hanan ben Moshe. Hanan ben Moshe. Ben Yosef. Ben Yosef. Would you? I, so the modern day parable. So, la parábola moderna es. Let's say there was a terrible earthquake in a mostly Muslim country. Vamos a decir que ha habido un terremoto en un país que es es uh, mayormente musulmán. And in that country, there were thousands and thousands of people that died from the earthquake. Y en ese país hubieron miles y milo, miles de personas que murieron eh, a consecuencia de ese terremoto. And you're a Christian. Y tú eres un cristiano. And you have a Christian group of medical personnel. Y tú tienes un grupo de, de personal que son este médicos y todos todos son cristianos. And you go to disaster areas. Y tú vas a áreas de desastre. And you know because there's so many so much, such tragedy in this Muslim country. Y porque hay tanta tragedia en este país musulmán. There are thousands and thousands of these people are dead. Hay muchas personas que están muertas. They're injured. Están heridas. And your group of medical personnel has decided to go to that Muslim country. Y tu grupo, tu equipo de, de médicos, de personas, personas que están en, en el campo médico, han decidido ir a este país. And uh, you go to that country. Y va para ese país. And you find this eight-year-old Muslim boy alone. Y encuentras a este niño musulmán de ocho años solo. His parents are dead. Sus padres han muerto. His relatives are dead. Todos sus, sus parientes han muerto. And because of this massive earthquake, y por y a causa de este 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 uh, terremoto, the country's infrastructure wasn't good to begin with, and now it's terrible. 
la infraestructura de ese país no era bueno para comenzar y es antes de, del terremoto y ahora después del terremoto ahora está todo está todo devastado. And there's all these children that don't have parents anymore. Y ahora hay muchos niños pequeños que no tienen padres. And you've been given permission by that government. Y tú y a ti se te ha dado otorgado permiso por ese gobierno. To bring that child to your home in the other country. De llevarte a ese niño a otro país, a, a llevártelo a tu casa, a otro país. And many of your medical staff has decided to take some of those children home to, with them. Y muchos de, de los grupos es de las personas que trabajan en el campo médico que están trabajando contigo han decidido llevarse algunos de esos niños a sus casas. Because that country has been totally destroyed. Porque ese país ha, eh, este, ha sido completamente destruido. And you've decided to bring them, those children, to a safe place in your home. Y tú decidiste traer a esos niños a un lugar seguro y los llevaste a tu casa. And there are other many believing families that are willing to help take those orphans. Y hay otras este, familias también que son creyentes que están dispuestos a tomar esos niños. And there's a loving Christian family that allows his eight-year-old Muslim boy to come to their home. Y este, hay una este, familia que es muy amorosa, una familia cristiana, que ellos le permiten a ese niño de ocho años musulmán que venga a su casa. Now this Christian family has four children of their own. Now, ahora esta, esta familia cristiana tienen cuatro niños que son sus, sus propios hijos. Two boys and two girls around the same age as the little Muslim boy. Dos niños y dos niñas de más o menos de la misma edad que el niño musulmán. At first when he got there, he was overwhelmed. Al principio cuando él llegó allá se encontraba se sentía como que era demasiado. Because he had never seen such a beautiful home. Porque nunca había visto una casa tan bonita. He was surrounded with all the things he never had as a little boy. Él estaba rodeado con todas las cosas que él nunca había tenido cuando era un pequeño. He had a bed of his own. Tenía una cama, su cama propia. He had running water. Tenía agua potable. He had electricity all the time. Tenía electricidad todo el tiempo. He could, he could take a shower every single day. Podía bañarse todos los días. He had food, clothing of his, all of his own. Tenía comida, ropa, todo, todo para él. At first, little Muhammad was overwhelmed with everything. Al principio el pequeño Mohammed sentía este se sentía como que todo era como que demasiado como como todo era demasiado. And for the most part he was very quiet in the beginning. Y al principio eh, se mantuvo muy callado. But after a few months little Mohammed starts to really feel part of the family. Pero después de unos cuantos meses el pequeño Mohammed se empieza a sentir parte de la familia. Because the family had made little Mohammed to feel like he was part of their family. Porque esos cristianos, esa familia y se aseguraron de hacerlo sentir eh, que está que él era parte de esa familia. Because to that family, little Muhammad was their brother. Porque para esa familia, es el pequeño Muhammad, para esos niños, el pequeño Muhammad sí era eh, otro hermano. Because in that earthquake his entire family and cousins had been killed. Porque en ese terremoto toda su familia, sus primos y todos todos murieron. So Muhammad is a little bit older now. Now, so ahora Mohammed ha crecido. And he, he begins to remember things he did in the past. Y ahora se comienza a acordar de cosas que no se había acordado en el pasado. He starts to remember his past life. Él comienza a acordarse de su vida pasada. And little things that his family used to do. Y pequeñas cosas que su familia hacía. How his family used to pray to Allah and he did also. Como su familia, por ejemplo, le oraban a Allah y él también lo hacía. So little Muhammad, so el pequeño Muhammad, starts to put out something that looks like a prayer rug. Comienza a sacar algo que parece como una este una una alfombra para orar. He begins to pray to Allah. Y le comienza a orar a Allah. And it starts to have an impact on that family. Y comienza a tener un impacto en esa familia. Especially the children. Especialmente los niños. You know, Muhammad's new Christian parents. Eh, los parientes eh, nuevos de Mohammed que son cristianos. If you're Mohammed's new Christian parents. Si tú eres este los parientes nuevos de Mohammed. Do you allow this type of behavior in your home? ¿Tú vas a permitir ese tipo de comportamiento en tu casa? Do you, huh? You know, do, huh? We're already getting answers. 
Can I, do you allow this type of behavior to happen in your home? ¿Tú vas a dejar que ese tipo de, de, de comportamiento siga en tu casa? ¿Tú vas a dejar que esas cosas que no son bíblicas sucedan en tu casa? All these traditions of men, todas estas tradu tradiciones de hombres, these Muslim laws, estas leyes musulmanas, that go against the Bible, que van en contra de la Biblia, things our Yeshua, our Messiah, never did, cosas que el, el Yeshua, nuestro Mesías, nunca hizo. Would you allow this in your home? ¿Tú estarías de acuerdo que esas cosas sucedieran en tu casa? As already, we've already heard from Rabbi Will and Rabbi Serena, absolutely not. Ya escuchamos de Rabino Will y Rabbi Serena, absolutamente no. You say I'm not going to allow my children to learn those things. Ustedes dicen no, yo no voy a permitir que mis hijos aprendan esas cosas. You say to yourself. Y tú te dices a ti mismo. I allowed this orphan boy to, to come live with us. Yo le permití a este eh, joven huérfano que viniera a vivir con nosotros. You blessed him with love and a home. Lo bendeciste con amor y con un hogar. You blessed him with food and clothing. Lo bendeciste con comida y con ropa. You even gave him as his stepfather. Inclusive le diste a un este padrastro. An example on how to live his life. Un ejemplo de cómo vivir su vida. How to follow God. Cómo seguir a Dios. And now this boy wants to bring his old life and bring it into your into your home. Ahora este niño quiere coger su vida antigua y traerla en tu casa. You try to educate him. Tú tratas de educarlo. You read the Bible to him. Tú le lees la Biblia. You tell him about the Messiah. Tú le hablas a él del Mesías. But he refuses to follow your example. Pero él se rehúsa a seguir tu ejemplo. He refuses to worship like you. Él se rehúsa a adorar como tú. He refuses to read the Bible. Él se rehúsa a leer la Biblia. He refuses to do anything relating to the Bible. Él se rehúsa a hacer eh, eh, a cada cosa que tenga que ver con la Biblia. And what's the worst part? Y la peor parte. Mohammed's behavior. El comportamiento de Mohammed is changing some of the behavior of your own children. Está cambiando el comportamiento de tus propios hijos. Your, some of your children are starting to do things with him. Algunos de tus hijos están a comenzar, comenzando a hacer cosas con Mohammed. Some of your children are starting to follow those different ways. Un, algunos de tus hijos están comenzando a seguir esos este, caminos. Your children were doing things that were following the truth. Los hijos tuyos estaban haciendo cosas anteriormente que estaban siguiendo la verdad. Now they're taking that truth and trading it in for something else. Ahora ellos están tomando esa verdad y están intercambiándola por otra cosa. Let me ask you this. Déjame hacerte esta pregunta. Do you as a parent Tú como un padre keep allow, allowing this destructive behavior to go on? ¿Tú dejas que este comportamiento destructivo continúe? You know, because Muhammad's a teenager now. Porque ahora, a estas alturas, Mohammed ya es, es un adolescente. Is he really a son? ¿Acaso Mohammed realmente es tu hijo? Like your, your son, Matthew? ¿Como tu hijo, Mateo? ¿Es he really a son? ¿Acaso él realmente es tu hijo? Are they really brothers? ¿Realmente son hermanos? You gave Muhammad everything. Tú le dices a Muhammad todo. You treated him as an equal child in your home. Lo trataste a él como un como un, un hijo uh, igual que a los demás. You loved all your children the same. Tú amas a todos a tus hijos de igual manera. Whether it was your son Matthew or your son Muhammad. Uh, así fuese tu hijo Mateo o tu hijo Mohammed. And when Muhammad was eight, you allowed him to come into your home. Y cuando Mohammed tenía ocho años, tú le permitiste que entrara a tu casa. You paid no attention to his past. No le prestaste ningún tipo de atención a su pasado. Because now he's part of your home. Porque ahora él es parte de tu hogar. With a fresh new start. Con un este con una vida nueva. So now Muhammad is uh, Is a teenager? Ahora Mohammed es un adolescente. And he's not going to follow your rules. Y él no va a seguir tus reglas. 
Is Muhammad really your children's brother? ¿Acaso Muhammad es realmente el hermano de tus hijos? Let me ask that question again. Déjame hacer esa pregunta nuevamente. Is Muhammad really your son Matthew's brother? ¿Acaso Muhammad es realmente el hermano de, eh, de tu hijo Matthew? What are you saying? Yes or no? ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? You got all knows. No. So, do you allow Muhammad to stay in your home now? Ahora, ¿tú le permites a Mohammed que se quede en tu casa? You tried everything. Tú intentaste todo. You've prayed for Muhammad. Tú oraste por Mohammed. You've tried to teach Mohammed the Bible. Tú le intentaste enseñarle a Mohammed la Biblia. You showed him your example. Tú le mostraste tu ejemplo. So Muhammad says. So Mohammed dice lo siguiente. I see what you're trying to say. Yo sé lo que tú estás intentando decir. I see your example, Daddy. Yo veo tu ejemplo, papá. But I don't feel the need to do those things. Pero yo no siento la necesidad de hacer esas cosas. Muhammad says, I don't really feel the need I have to do those things. Pero es que yo no siento la necesidad que realmente tengo que hacer esas cosas. I don't need those things to follow God. Yo no necesito esas cosas para seguir a Dios. Question. Pregunta. Let's write this down. Vamos a escribir esto. Question. Is someone your brother or sister? Someone your brother or sister? Si, si a uh, tus hermanos o tus hermanas. Who does not do what your family does? Que no hacen lo que tu familia hace. Let's write it down. Okay. Vamos a escribir eso. Is someone your brother or sister? ¿Acaso alguien es tu hermano o tu hermana? Is someone your brother or sister? ¿Acaso alguien es tu hermano o hermana? Who does not do what your family does? Que no hacen lo que tu familia hace. Who does not do what your family does? Que no hacen lo que tu familia hace. Okay. Are they engrafted into your family? Is Mohammed engrafted into that family? ¿Acaso Mohammed ha sido injertado en esa familia? If your family keeps kosher and Mohammed does not, si tu familia se mantiene kosher, kasher, y Mohammed no lo hace, are, is he really part of your family? ¿Acaso realmente Mohammed es parte de tu familia? If your family keeps kosher and he does not, si, si tu familia este come kasher y Mohammed no come kasher, can they be brothers or sisters? ¿Acaso ellos pueden ser hermanos y hermanas? What do you say? Ustedes dicen. You say absolutely not, right? Ustedes dicen, dicen absolutamente no. Second question. Segunda pregunta. Let's write this down. Vamos a escribir esta segunda pregunta. You really want to hear the second question? Realmente quieren escuchar la segunda pregunta. Hi. Right. Second question. Are the Christians really brothers and sisters of Yeshua? ¿Acaso los cristianos son realmente hermanos y hermanas de Yeshua? Are the Christians really brothers or brothers and sisters of Yeshua? ¿Acaso los cristianos son realmente hermanos y hermanas de Yeshua? One more time. Una, pre- una vez más. Are the Christians really brothers or sisters of Yeshua? ¿Acaso los cristianos son realmente hermanos o hermanas de Yeshua? This closes our modern day parable. Esto cierra nuestra nuestra parábola del tiempo moderno. Let's go back to Obadiah chapter 1. Ahora vamos de vuelta a Obadiah este a, de capítulo 1. Obadiah chapter 1 verse 15. Obadiah este capítulo 1 versículo 15. For the day of Jehovah is near for all nations. As you did, it will be done to you. Your dealings will come back on your own head. Amen? Amen. If Jehovah flooded the earth because of sin, si Jehovah inundó la tierra a causa del pecado, if Jehovah destroyed Sodom and Gomorrah, si Jehovah destruyó a Sodoma y Gomorrah, if Jehovah destroyed Egypt and Pharaoh's house, si Jehovah destruyó a Egipto y la casa de el faraón, if Jehovah did not allow a whole generation of men. 
Si Jehová no permitió que una generación completa de hombres to enter the promised land que entrara a la tierra prometida because of being disobedient. O a causa de la desobediencia Do you really think he ¿Ustedes realmente piensan que él will allow any of us va a permitir que alguno de nosotros to enter the kingdom que entre al reino de los cielos if we are openly rebellious? Si estamos en rebeldía abierta. Let me say that again. Voy a decir eso nuevamente. If Jehovah si Jehová flooded the earth because of sin, inundó la tierra a causa del pecado. You know, it wasn't just a, a malfunction in the in the faucet, right? No, no. <laughs> no fue Oops, que uh, broke, the, broke the pipe. No fue que hubo un fallo en la plomería de la tierra y Jehová hizo, ups, se inundó la tierra. <laughs> you know, I didn't make plumbers yet. How do you fix this? Right? If he, if Jehovah destroyed Sodom and Gomorrah because of sin. Si Jehovah destruyó a Sodoma y Gomorra a causa del pecado. If Jehovah destroyed Egypt and Pharaoh's house because they were not obedient. Si Jehovah destruyó al faraón y a su casa porque no eran obedientes. If he didn't allow a whole generation of men. Si él no le permitió a una generación completa de hombres. Except for Jehoshua and Caleb. Eh, 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 tan solo a, a Jehoshua y Caleb to enter the promised land, que entraran a la tierra prometida todos esos otros el resto de los hombres murieron por la desobediencia Do you really think ¿ustedes realmente piensan he's gonna allow any of us que va a dejar que alguno de nosotros to enter the kingdom que entre el reino if we are openly rebellious. si estamos en rebeldía abierta si quieren ver esa lección, vayan a Amos uh, número 5. Anybody learn anything so far? ¿Están aprendiendo algo hasta ahora? Uh, Amos capítulo 5, versículos 21 al 27. Amos capítulo 5, versículos del 21, Could you switch the camera? Del 21 al 27. Thank you. Everybody got Amos? All right. I hate, I reject your festivals, nor do I delight in your solemn assemblies, even though you offer up to me burnt offerings and your grain offerings, I will not accept them. And I will not even look at the peace offerings of your fatlings. Spare me the noise of your songs. I don't want to hear the strumming Uh, of your lutes. Instead, let justice well up like water and righteousness like an ever-flowing stream. Did you bring me sacrifices and offerings in the desert 40 years, house of Israel? No, but, na but now you will bear Sukkot as your king in Kilyung, your images the star of your God, which you made for yourselves, as I exile you beyond Damasek, says Jehovah, Elohe Sivaot. That is his name. Amen? Amen. All right. Hold your place there, Amos. I want this lugar ahí en Amos. And I want you now to turn to Yeshiahu, Isaiah chapter 1. Y vamos al capítulo de Isaías, capítulo 1. Keep holding your place in Amos. Aguarde su, su lugar en Amos. And turn to Yeshua, Isaiah chapter 1, verse 10 through 20. Y vayan a Isaías, capítulo 1, del versículos 1 al 20. Yeshua, Isaiah chapter 1. Isaías, capítulo 1. Verse 10 through 20. Versículos del, del 10 al 20. Everybody got it? Open up your phones. Mm -hmm. Hear what Jehovah says, you rulers of Saddam. Listen to Elohim's Torah you people of Amora. Why are all those sacrifices offered to me? Asked Jehovah. I'm fed up with burnt offerings of rams and the fat of fatling animals. I get no pleasure from the blood of bulls, lambs, and goats. Yes, you come to appear in my presence, but who asked you to do this? To trample through my courtyards. Stop bringing worthless grain offerings. 
They are like disgusting incense to me. Rosh Chodesh, Shabbat, calling convocations. I can't stand evil together with your assemblies. Everything in me hates your Rosh Chodesh and your festivals. They are a burden to me. I'm tired of putting up with them. When you spread out your hands, I will hide my eyes from you. No matter how much you pray, I won't be listening. Because your hands are covered with blood. Wash yourselves clean. Get your evil deeds out of my sight. Stop doing evil. Learn to do good. Seek justice. Relieve the oppressed. Defend orphans. Plead for the widow. Come now, says Jehovah. Let's talk this over together. Even if your sins are like scarlet, they'll be white as snow. Even if they are as red as crimson, they will be like wool. If you are willing and obedient, you will eat the good of the land. But if you refuse to re and rebel, you will be eaten by the sword. For the mouth of Jehovah has spoken. Amen. Amen. Okay, we're going to look at those two passages in a moment. Vamos a mirar a esos dos pasajes en un momento. Because they're really important for us today. Porque son muy importantes para nosotros hoy. Okay, uh, they're they're really important to understand. Es muy importante que los entendamos. Okay, but before before we go deep into into those two passages. Pero antes de que vayamos a profundidad en esos dos versículos. Okay, we need to take a look at a picture. Temo, tenemos que ver una foto. Okay, we need to understand the timeline of things that are going on. Tenemos que ver el lapso de tiempo de, la, de los sucesos. So I want everybody to take a look at the graphic. So yo quiero que todo el mundo miren a esta gráfica. Let's give me a second here. Take a close look at the graphic while I'm taking these wonderful things. Observemos esta gráfica. The reason I have this graphic up. La razón por la cual tengo esta gráfica. We need to understand what is going on in those two passages that we read. Es porque tenemos que entender lo que está sucediendo en esos dos versículos que acabamos de leer. Because in both of those passages, porque en esos dos versículos que acabamos de leer, people were bringing offerings. Las personas están trayendo ofrendas. Okay, they were bringing offerings. Estaban trayendo ofrendas. Now go to the next slide because I have a closer view of what I want to look at. Ahora vamos a esta próxima página. Okay. There you see a closer look at what's going on, what the timeline is. Aquí pueden ver más de cerca este el tiempo en la línea. You see many of the prophets are overlapping one another. Ustedes pueden ver que muchos de los profetas están prácticamente como que encima que prácticamente uno encima del otro. They're, they're prophesying at the same time. Están profetizando al mismo tiempo. You know, we got Amos, Hosea and Micah prophesying at the same time. Tenemos a Amos, Hosea y Mica profetizando al mismo tiempo. And they're, they're, those three are prophesying at the same time as Nahum, Isaiah, and Ezekiel. Y los otros están este, profetizando al mismo tiempo que este, uh, Namu, uh, Isaías, Ezequiel. So, to get a real good understanding of what's going on in Israel. So, para que podamos tener una, este, podamos entender exactamente lo que está sucediendo en Israel. What, what you need to do is read all those. Lo que ustedes tienen que hacer es a leer todos esos capítulos. Now, why would Jehovah do that? Ahora, ¿por qué Jehovah haría esto? Because each of those prophets are going to be looking at something different. Porque cada uno de esos profetas va a estar mirando a algo distinto. I'll send it to you. And anybody, who want, anybody wants the PowerPoint, just send me an email and I'll send you the PowerPoint. Okay, si ustedes desean este PowerPoint, envíenles un eh, email al a Rabino para que se lo envíe. Okay, so to get a really good perspective, para que podamos tener una buena perspectiva. Each of those prophets are going to look at they're going to be told something different by the Lord. Cada uno de esos profetas es, el Señor le está diciendo algo distinto. They're going to have the same common theme. 
van a tener el mismo tema en común But they're going to be looking at different aspects of the people and society. Pero van a estar mirando a los distintos aspectos de las personas en la sociedad. Because you know you have Amos, Hosea, Micah. Porque tienes Amos, Hosea y, y Micas, Micaías. They're Micah. looking at one aspect of the society. Están mirando a un aspecto de la sociedad. But then Isaiah is going to be looking at something different. Pero después Isaías está mirando a algo distinto. But there's going to be a common thread that they're all carrying. Pero todos están, van a estar unidos por un mismo hilo. And then you add Ezekiel into that whole understanding. Y después encima de eso añades a Ezequiel. You're going to get a real good picture of what is happening in the land. Ahora tú vas este, uniéndolo a todos a ellos. Eh, tú vas a tener una, una foto precisa de lo que está sucediendo en la tierra. But that's not only for then, it's for now. Sí, pero eso no es tan solo en los tiempos de antaño, sino que está sucediendo ahora mismo. We see multiple prophets delivering Jehovah's message. Estamos viendo a múltiples profetas eh, a llevando el mensaje de Jehová. At the same time. Al mismo tiempo. Is that happening today? ¿Acaso eso está sucediendo hoy? Do we have any modern day prophets? ¿Acaso tenemos este unos este a profetas modernos hoy día? Now, something that's beautiful about that picture that you see. Ahora, algo que es muy bello sobre esta foto que ven acá. Jehová is trying to warn the people with many prophets speaking. Jehová está intentando de darle de, de darle a las personas esta oportunidad para que se arrepientan, darle este el, el many prophets speaking. Con muchos profetas que están dándoles la palabra. Let's write that for a note. Y por favor escriban esa nota. I'll say it in parts. Lo lo voy a decir en partes. Jehová is trying to warn the people. Jehová le está dando una advertencia a las personas. Jehová is trying to warn the people. Jehová le está dando una advertencia a las personas. Jehová is trying to warn the people. Jehová le está dando una advertencia a las personas. With many prophets speaking truth. Con muchos profetas hablando la verdad. With many prophets speaking truth. Con muchos profetas hablando la verdad. With many prophets speaking truth. Con muchos profetas hablando la verdad. Now one thing to understand. Habrá una cosa que tenemos que entender. Because there are many uh, people today that call themselves prophets and prophetess. Una de las cosas que tenemos que ent entender en los tiempos de hoy es que muchas de muchas personas que se están llamando que son profetas, uh, hombres y mujeres. First thing first, there are no women prophets. La primera cosa que le voy a decir es que no hay mujeres profetas. Well, Miriam was called a prophetess. Pero Miriam se llamó profe pro profetisa. She wrote songs. Ella escribió canciones. She was the Joni Mitchell of her time. Ella, That's for old people. <laughs> ella era una, una escri ella escribía Joni Mitchell. Música. Ella escribía música. Ella era como una compositora. You know, it's, you know I, I grew up a long time ago. <laughs> and uh, Joni Mitchell just did something on the Grammys. And she's very old, but it was great to see her. Esa actriz es, es una, una actriz y compositor, una cantante y compositora que se llama Joni Mitchell, bien famosa en los tiempos de antes. <laughs> you know, for us old people, you know, like we were driving to go food shopping and I heard a song I haven't heard in 30 years. <laughs> este, el otro día estaba yo eh, que íbamos de, de camino al supermercado y escuché una canción que ella había eh, escrito y hacía muchos años que no la escuchaba. And it, you know, it brought me right back to my father's store when I was like five years old. Y, y, y eso me transportó esa esa memoria me transportó a la tienda de mi padre eh, a, cuando yo tenía cinco años. He uh, he had a jukebox and it you know it brought me right there in a split second. Él tenía una caja de música en su tienda y eso me llevó a su tienda eh, hace eh, cuando yo tenía cinco años. Imagínense. Why am I talking about this? <laughs> no, it's a purpose. Eh, estoy hablando de esto por un propósito. Because from the time I was a child, porque desde que yo era un niño, we have not had good preachers in the pulpit. No hemos tenido este a buenos predicadores en el púlpito. And we had two awful preachers. Y hemos tenido a dos uh, predicadores que son horribles. That really set people back from God. Que realmente han apartado a las personas de Dios. Jimmy Swagger. Uno se llama Jimmy Schwager. And uh, the, the lady, you know, had the real Clarabelle the Clown makeup. Uh, Tammy, Faye. Tammy Faye. 
the bakers. Ah, y, y, y la familia esta de este, los bakers de esta mujer esta que era una predicadora que se utilizaba mucho maquillaje y que parecía un payaso y el nombre de ella era Tammy Faye. Because the Lord will use music to bring people to him. Porque este el, el Señor utilizó este música para atraer a las personas. And there was something that happened in the 60s. Y algo sucedió en los años 60. The, the play Godspell came out. Este, la, 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 la música de, de cristiana salió. It's called Godspell. Es, eh, el, el, la, la música se llama Godspell. And it had fantastic Godspell. music and it told of Messiah's ministry. Y entonces tenía mucha, una, mucha, mu, mucha música muy bonita y hablaba de, de Dios. And it has fantastic music. Y tiene mucha música que es realmente fantástica. But the devil doesn't take that Lightly. Pero Satanás no toma eso así muy a la, a la ligera. So the devil made a contradiction to that play. So este el, el Satanás hizo algo que es contradictorio a eso. With the play Jesus Christ Superstar. Con este con con, con este uh, con, con con esta eso era como un play como como entonces se llamaba este Jesucristo el, el la superestrella. Mm -hmm. The reason I'm saying that, look at that graphic. La razón por la cual yo estoy haciendo eso, miren esa gráfica. You have all those prophets telling Israel they're doing wrong. Tienes a todos esos profetas profeta diciendo a las personas que están haciendo las cosas mal. But then you're going to have the secular people saying that those prophets are wrong. Pero después tú vas a tener a, la, a las personas seculares diciendo que esos profetas están mal. The other reason that Jehovah has all those prophets speaking truth la otra razón por la cual Jehová tiene a todos esos profetas hablando la verdad is that Jehovah does nothing in secret. Es que Jehová no hace nada en secreto. Okay, and that's a reference from Amos chapter 3 verse 7. Y eso es una referencia de Amut, a, a, a Amos capítulo 3 versículo 7. 7. Okay. Jehová does nothing in secret. Jehová no hace nada en secreto. He always tells the prophets Before he does anything. Él siempre le dice a los profetas antes de él hacer algo. Now to understand this, we, we really need to understand this. Ahora nosotros realmente tenemos que entender esto. Because those prophets that were speaking then. Porque esos profetas que estuvieron hablando anteriormente. Their words are important to us to this very day. Es, las palabras de ellos son importantes para nosotros hasta el día de hoy. So go to Amos 5, verse 21 through 23. So vayamos por favor a Amos capítulo 5 5 versículo 21 al 23 versículo 21 al 23 Okay Let's go back to that Vamos de de vuelta a eso Anybody learn anything? ¿Están aprendiendo algo? All right I hate I reject your festivals nor do I delight in your solemn assemblies even though you offer up to me burnt offerings and your grain offerings I will not accept them I will not even look at the peace offerings of your fatlings. Spare me the noise of your songs. I don't want to hear the strumming of your lutes. Amen? Amen. As we read this uh, Amos passage, Así como estamos leyendo este pasaje de Amos, and we read the, the Isaiah passage, the Yeshayahu passage, y estuvimos este leyendo el pasaje de Isaías, in both passages, the people are bringing offerings. En los dos pasajes las personas están trayendo ofrendas. They're bringing offerings. Están trayendo ofrendas. And that's a very important thing to understand. Y eso es algo muy importante que tenemos que entender. And for what we just read in verse 21 to 23. Por lo que acabamos de, de leer en el versículo 21 23. He says, I hate your offerings. Él dice, yo odio a tus ofrendas. But isn't he the one that said Bring your offerings? Pero acaso no fue él mismo quien dijo traigan sus ofrendas? So why would Jehovah the Father say I don't want these offerings? Pero entonces por qué Jehová el Padre va a decir yo no quiero esas ofrendas? Because you, you know the Messiah has not come yet. Porque el Mesías aún no ha llegado. And the Christians have uh, you know not said you know he's done away with the law. Y los cristianos no, no habían dicho, oh no, que, que eh, Jesús ya se deshizo de, de la ley, uh, Yeshua. So in those three verses, so en esos tres versículos, he says he hates even our singing. Él en esos tres versículos dice que inclusive nuestro cantar le molesta, le odia nuestro cantar. Is it because you can't sing? 
¿Acaso es porque tú no tienes voz para cantar? He says he hates our praise offering. Él dice que él odia, detesta la manera como nosotros le cantamos eh, a él. Is he telling us in those three verses? Él, he, él no está diciendo en estos tres versículos that our offerings are no longer needed? que nuestras ofrendas acaso no, él ya, los, ya no las necesita. Isn't it, isn't, isn't it ¿Acaso no está en la Torah? Great detail what we need to do if we've made an error. En detalle nos dice claramente la Torah qué es lo que nosotros tenemos que hacer, debemos de hacer cuando cometemos un error. Isn't it written in Torah? ¿Acaso no está escrito en la Torah? That if you steal what you need to do to, re, to, re, to get forgiven. Que si tú le robas algo a alguien, ¿qué es lo que tú tienes exactamente que hacer para este hacer lo correcto? Isn't it in Torah that we're commanded to make a uh, Make offerings? ¿Acaso no está comandado en la Torah que nosotros tenemos que hacer ciertas ofrendas? Didn't Yeshua our Messiah say? ¿Acaso Yeshua el Mesías no dijo? In Matthew chapter 8 verse number 4. En Mateo este capítulo 8 versículo 4. Didn't he say to the guy that he healed? ¿Acaso no le dijo a esa persona que él sanó? Didn't he tell that man to make the offering required by Torah? ¿Acaso no le dijo ese hombre que hiciese la ofrenda requerida por la Torá? So, did the father remove it and then put it back? ¿Acaso el padre removió esa ley y después luego la puso de vuelta? That doesn't sound proper. Eso eso no suena apropiado. Didn't Yeshua say in the Gospel of Mark chapter 1 verse 44? ¿Acaso Yeshua no dijo en en, en el en la en el evangelio de Juan Capítulo 1, versículo 14, 44. Okay. Didn't he command the, the man to give the offering required for his healing? ¿Acaso no fue comandado al hombre que él diese el, el sacrificio, la ofrenda, por él haber sido sanado? Yeshua was clearly saying that we have to do these offerings. Entonces, Yeshua lo dijo muy claramente que nosotros tenemos que hacer estas ofrendas. My question is, Mi pregunta es, would Yeshua stop all that on the cross? ¿Acaso Yeshua pararía todo eso en la cruz? Or would he say, ¿O acaso lo hubiera dicho? Listen to this very carefully. Escuchen esto cuidadosamente. Would he say, ¿O acaso él hubiera dicho? At the last supper, en la última cena. We know the last Passover, nosotros sabemos que es el, el, el Passover. Would he say, We're under a new covenant at the, the last supper. ¿Acaso él, él diría en la última cena, ahora estamos bajo un nuevo eh, mandamiento? And those offerings are no longer required? Bajo una nueva ley. Because, y que todos esos sacrificios antiguos no son requeridos más. Because we're under a new covenant? Porque estamos bajo un nuevo pacto. Would, would Messiah say something like that? ¿Acaso el Mesías diría algo así? Would Yeshua ever contradict his father? ¿Acaso Yeshua, acaso él alguna vez contra, contradijo su padre. Does anybody think Yeshua would ever contradict the Father in heaven? Ustedes piensan que Yeshua hubiera contradecido a su padre en el cielo. Speak up if you believe that. Escuch, eh, digan algo si ustedes piensan eso. No. Okay. For some people say that Yeshua is the Father. O oh, algunas personas dicen que Yeshua es el padre. Then wouldn't he be contradicting himself? Eh, entonces, si ese es el caso, entonces no estaría él contradiciéndose a sí mismo. Go back to Amos chapter five. Vamos de vuelta a Amos eh, capítulo 5. Verse number 21 and 22. Versículos este, 21 al 23. Anybody interested in the rest of the lesson? ¿Están, eh, to, eh, ¿Todavía están interesados en esta lección? I hate, I reject your festivals, nor, I, nor do I delight in your solemn assemblies. Even though you offer up to me burnt offerings and your grain offerings, I will not accept them. And I will not even look at, your, at the peace offerings of your fatlings. Amen? Amen. This is confusing. Esto es confuso. He's saying in verse number 21, I reject your festivals. Está diciendo en el versículo 21 que yo rechazo tus tus, este, tus festivales. Aren't they his festivals? 
¿Acaso esos festivales no son los festivales de él? Didn't he say in Leviticus chapter 23 to keep these festivals? ¿Acaso él no estaba diciendo en Vayikra eh, que tendíamos, te, tenemos que mantener estos festivales? Isn't this confusing? ¿Acaso eso no es confuso? Are there any contradictions in the Bible? ¿Acaso no hay unas este, uh, contradicciones en la Biblia? But there seems to be a contradiction right here. Pero, debe, pero parece que hay una con, contradicción aquí. Because in the Torah he's saying keep these forever. Porque en la Torah él dice mantenga estos estatutos por siempre. But the prophet Amos is saying he's rejecting them. Pero el profeta Amos está diciendo que los está rechazando. Okay. What? One of the things you need to understand Una de las cosas que tiene que entender is how to tell a real prophet. Es cómo este tú puedes saber quién es un profeta real. Okay. First of all, there are no women prophets. Primeramente, no hay mujeres profetizas. Because a prophet has to be schooled in all of Torah. Porque un profeta, un profeta, un profeta tiene que saber toda la Torah. Because the prophet has to be able to tell What he's hearing. Porque el profeta tiene que tener la habilidad de decir lo que él está escuchando. Does that contradict the Torah? Que no contradiga la Torah. Because Jehovah says in in Torah. Porque Jehovah dice que en la Torah. That he will send somebody to say words to that prophet. Porque en la Torah él dice que él va a enviar a una persona que le dé le diga unas cuantas palabras a ese profeta. That contradict that contradict Torah. Que contradice la Torah. But those things come true. Pero que esas cosas eh, uh, salen y se hacen realidad. What he's doing is testing the prophet and us. Lo que le está haciendo es probando al profeta y probándonos a nosotros. To see if we know Torah. Para ver si nosotros sabemos la Torah. Okay? Another thing you're never going to see. Otra cosa que nunca vas a ver. You know, a prophet that is clean shaven. Un profeta que está completamente uh, que no tenga barba, que está que, que está bien con, con, piel, con piel de niño así bien afeitadito. Or that, that would be in, unless he ended the vow and he's starting a new, a new one. Al menos que este profeta no haya este terminado un voto y este se haya cortado todo el pelo y vaya a comenzar un nuevo voto. So these people that are calling themselves prophets. Es esta persona que se están llamando a sí mismos profetas. Apostles. Apóstoles. If they're not wearing sitio, don't listen to them. Si ellos no tienen están utilizando los sitios. If they no, don't have no, a beard, no los escuches. Si no tienen una barba, don't listen to them. No los escuches. If they have women's women's parts, don't listen to them. Si tienen partes femeninas, no, no le escuchen a ellos. In regards to that. En referencia a eso. If you're married, listen to your wife, man. <laughs> <laughs> si estás casado, escuchen a su esposa. <laughs> If it's in regards to Torah. Si tiene si tiene que ver con la Torah. Okay. It's why am I saying this? ¿Por qué estoy diciendo esto? Because there's something going on in these couple of verses. Porque algo está sucediendo en estos versículos. Uh, can we go back on the slides to the to the graphic of all the prophets? Go to the big one, please. Thank you. There was so much going on in Israel. Estaban pasando tantas cosas en Israel. And in the uh, the the taking away of people y este y, y, y se estaban llevando a tantas personas that you see on that graphic, que tú ves en esa gráfica que él está enviando a muchas personas para tratar de, de, de llevarnos a casa Because we had gotten so bad. porque este nos hemos eh, estábamos muy mal look at verse 21 and 22 what he says M miren el versículo 21 y 22 lo que él dice It says, I hate, I reject your festivals, nor, I, nor, nor do I delight in your solemn assemblies. Even though you offer up to me burnt offerings and your grain offerings, I will not accept them. And I will not even look at the peace offerings of your fatlings. Amen? Amen. Jehovah has gotten so angry with us. Jehovah se enojó tanto con nosotros. He sent many prophets que él envió a muchos, muchos profetas to us to try to get us to go back to following Torah. 
Él los envió para que nos, nos hablaran, para intentar que nosotros regresáramos hacia Él, hacia la Torah. That's confusing. Eso confuso. Because they're bringing the offerings. Porque ellos están trayendo las ofrendas. But he's rejecting the offerings. Pero él está rechazando las ofrendas. He's, they say, you know, he says in verse 21, I reject your festivals. Él está diciendo en el versículo 21, yo rechazo tus festivales. But they're doing his festivals. Pero ellos están haciendo sus festivales. So what's going on here? So qué está sucediendo aquí? We'll find out in a little bit. Eso lo vamos a descubrir, a, a, a descubrir pronto. Look at verse 22 now. Miren el versículo 22 ahora. Even though you offer up to me burnt offerings and your grain offerings, I will not accept them. I will not even look at your peace offerings of your fatlings. Amen. Amen. Didn't he command us to bring peace offerings? Acaso él no 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 se fue comandado que nosotros trajéramos este um, ofrendas de paz? Can we still do peace offerings? Acaso todavía podemos hacer ofrendas de paz? The answer is yes. Sí. But he says in verse 22. Pero él dice en el versículo 22. I won't even look at your peace offerings. Yo ni siquiera voy a mirar a tus ofrendas de paz. So let's see what that word peace is in the Hebrew. So vamos a ver lo que esa palabra paz significa en el hebreo. I'm going to read in English and our sister Marisol will do it in Spanish. Amen. P the word peace there is H8002. It's not shalom, it's shalem. Number one, peace offering, requital, sacrifice for alliance of friendship. Number two, voluntary sacrifice of thanks. Let's do that in Spanish. La palabra paz es H002. No es shalom, es shalem. Y es, y es paz, ofrenda de paz desagravio, sacrificio por alianza o amistad, sacrificio voluntario de agradecimiento. Let's look at definition number one again. Vamos a mirar la definición número uno. Peace offering, requital, sacrifice for alliance or friendship. Ofrenda de paz, desaga, desagravio, sacrificio por alianza o amistad. So verse 22, he says he won't even look at that. So, en el versículo número 22, él dice que él ni siquiera va a mirar eso. He won't even look at your friendship offering. Él ni siquiera va a mirar a tu ofrenda de amistad. What did they do to break their friendship? ¿Qué fue lo que ellos hicieron para romper esa amistad? Let's write that for our notes. Vamos a escribir esa nota. How do we break our friendships? ¿Cómo nosotros rompemos nuestras amistades? How do we break our friendships? ¿Cómo rompemos nuestras amistades? How do we break our friendships? ¿Cómo rompemos nuestras amistades? He says, I, I don't even want to look at your friendship offerings. Él dice, yo ni siquiera quiero mirar a, la, a tus uh, ofrendas de, de amistad. What we're seeing here is something very real. Lo que estamos mirando aquí es algo muy real. We can hurt God's feelings. Nosotros le podemos herir los sentimientos a Dios. Write that down. Escriban esa nota. You can hurt the Father's feelings. Tú le puedes herir los sentimientos al Padre. You can hurt the Father's feelings. Tú le puedes herir los sentimientos al Padre. You can hurt the Father's feelings. Tú le puedes herir los sentimientos al Padre. So we're saying, I don't, I don't want your alliance. So, estamos nosotros diciendo, nosotros no queremos tu alianza. I don't want to be your friend anymore. Yo no quiero ser amigo tuyo más. Why does he say that? ¿Por qué, por qué él está diciendo eso? Look at verse 23 and 24 now. Miren el versículo 23 y 24. Spare me the noise of your songs. I don't want to hear the strumming of your lutes. Instead, let justice well up like water. And righteousness like an ever flowing stream. Amen. Amen. So he's so hurt by us. Él está tan herido con nosotros. He doesn't even want to hear you sing. Él ni siquiera quiere escucharte cantar. And you're you're singing his praises. Y tú y tú estás cantando sus alabanzas. 
That's, that's real hard to, to uh, have said to you. Eso es algo muy, muy fuerte, muy duro que, para que se nos diga, que alguien te diga eso. Now, why is he saying it? Pero ¿por qué él está diciendo eso? Because it's all fake. Porque es, es todo es, este, es un engaño, es una mentira. You ever go to a congregation or a church? ¿Acaso ustedes han ido alguna vez a una iglesia o a una congregación? And the people were one way on Saturday or Sunday. Y las personas se comportaron de una manera el sábado o el domingo. And you know, and you see them other days of the week they're completely different. Y después cuando tú los ves otros días de la semana son completamente diferentes. That's what God is saying. Eso es lo que Dios está diciendo. You come on Shabbat. Tú vienes en Shabbat. You come on my holy days. Tú vienes en mis días santos. And you sing praises to me. Y tú me cantas mis alabanzas. But the rest of the week you use your tongue for evil. Pero el resto de la semana estás utilizando tu lengua para la maldad. It's one thing, you know, we're called to be a new creation. Nosotros hemos sido llamados para que seamos una nueva creación. There was uh, this, uh, this person I saw their testimony. Eh, había una persona que yo vi su testimonio. And this man is, is very interesting. Y este hombre es bien interesante. And he has a very incredible testimony. Y él tiene un eh, testimonio que es increíble. And I believe he has a good relationship with God. Y yo pienso que él tiene una buena relación con Dios. He started out as a Baptist. Él comenzó como ba bautista. And uh, he's come to be a Torah observant messianic. Y, uh, y poco a poco se ha co convertido en un, este, en un mesiánico que sí observa la Torah. And he, uh, he played real heavy metal music. Y él antes era un artista de esa música rock de rockero bien bien pesada. And by his own testimony, he he also was so rich he spent him over a million dollars on cocaine. Y este por su propio testimonio, él hizo tanto como rockero hizo tanto y tanto dinero que él haga, dijo que por su propio testimonio dijo que él gastó un millón de dólares en cocaína. And uh, now he's a leader of two ministries. Ahora él es el líder de dos ministerios. And uh, he's one of those people that nobody's taught him. Él es una de esas personas que a él a él nadie le enseñó. He just read the Bible and is now in ministry. Él tan solo leyó la Biblia y ahora está en ministerio. If if we can do that. Si nosotros podemos hacer eso. Without some sort of training. Sin ningún tipo de entrenamiento. Then I got a question. Yo tengo una pregunta. Why did Yeshua come and spend, I say, three and a half years teaching those men? Entonces, ¿por qué Yeshua vino acá y estuvo tres años y medio instruyendo a esos hombres? Hmm? Hmm? Yeah. Yeshua says you should be like your rabbi. Yeshua dijo, ustedes tienen que ser como su rabino, como you know? su maestro. So, this man is captivating. So, este hombre es cautivante. He's got a great testimony. Tiene un, un testimonio increíble. But I noticed something. Pero me di cuenta de algo. And this ties together with what we're learning. Y esto va junto con lo que estamos aprendiendo. When I was a pagan, cuando yo era un pagano, the angrier I got, mientras más coraje me daba, the more stinky stuff came out of my mouth. Mientras más coraje me daba, la, muchas vulgaridades salían de mi boca. Lots of profanity. Muchas profanidades. And when I got saved, y cuando yo me salvé, I became a new creation. Yo me convertí en una nueva creación. It says in James in Yaakov. Dice en, en Juan. The hardest thing to tame is your tongue. Una de las cosas más difíciles que nosotros tenemos que, que controlar o que domar es la lengua. A leader cannot keep acting like a pagan. Un líder no puede estar actuando como un pagano. Because you are an example. Porque tú eres un ejemplo. Because if you're a bad example. Porque si tú eres un mal ejemplo. Look at verse 23 and 24. Miren el versículo 23 y 24. Spare me the noise of your songs. I don't want to hear the strumming of your lutes. Instead, let justice well up like, like water. And righteousness like ever flowing streams. Amen. Amen. How did they get there? ¿Cómo llegaron ahí? 
If the priesthood stands its ground, si el sacerdocio se mantiene firme, if they do not yield on Torah, si ellos no ceden, no, no, se mantienen ahí en la Torah, if they go to battle for God's word, si ellos se van a la batalla por la obra del Señor, if they got a leader that's not following God, y, pero si tienen un líder que no sigue a Dios, and that Kohenim, those Kohenim take that leader down, y eso y eso este sacerdotes toman ese líder y lo tumban. Then our God will save us. Entonces nuestro Dios nos va a salvar. Because Pincus did a good job. Porque King Pincus hizo un excelente trabajo. Oh, by the way, he was a Cohen. Oh, y y Pincus era un Cohenim. The people were bringing their pagan wives to to the people. Los hombres estaban trayendo sus mujeres paganas. And Pincus shoved a spear through two people. Y Pincas cogió una espada y la traspasó a través de dos personas. So I got a question. So tengo una pregunta. How did the people get this way in verse 23 and 24? So entonces, ¿cómo es que esta, las personas llegaron a esto en el versículo 23 y 24? Something was missing. Algo estaba faltando. The fear of Jehovah. El miedo, el temor a Jehová. We see in the Tanakh. Vemos en la Tanakh. When the leadership fails. Cuando el liderazgo eh, fracasa. And then the Kohanim fail. Y, y los este los sacerdotes fracasan. Israel goes right into Sheol. Israel se va al infierno. So here in verse 23 and 24. So aquí en el versículos 23 y 24. Jehovah says to them, I don't even want to hear your songs. Jehovah le dice a ellos claramente, yo ni siquiera quiero escuchar sus uh, canciones. How did that happen? ¿Cómo eso pasó? We are fake. Nosotros somos falsos. Write in your notes. Escribe sus notas. Am I fake? ¿Acaso yo soy un falso? Am I fake? ¿Acaso yo soy un falso? Am I fake? ¿Acaso yo soy un falso? Not according to my standard. No de acuerdo con los con tus estándares. Not according to my standard. No de acuerdo con el estándar tuyo. Not according to my standard. No de acuerdo con tu estandarte. According to God's standard. Eh, de acuerdo con el estandarte de Dios. According to God's standard. De acuerdo con el estandarte de Dios. He doesn't want to be our friend anymore here. Él, aquí él no quiere ser nuestro amigo más. He, he doesn't want to hear us singing. Él no quiere escuchar eh, nuestros cánticos. Because he knows it's all fake. Porque él sabe que todo es hipocresía, que es una mentira, que no es real. Go to verse 24. Vamos al versículo 24. Instead, let justice well up like water. And righteousness like an ever flowing stream. Amen. Amen. What's this word justice mean? ¿Qué esta palabra justicia significa? This is going to help us really understand what's going on. Esto realmente nos va a ayudar a entender lo que está sucediendo. I'm going to read it in English and then we'll do it in Spanish. Amen. Justice is H4941. It is the word mishpat. Definition number one means judgment, justice, ordinance. Number two. Act of deciding a case. Three, place, court, seat of judgment. Number four, process, procedure, litigation before judges. Number five, execution of judgment. Number six, ordinance. Number seven, proper, fitting, measure, fitness, custom, manner, Plan. Let's do that in Spanish. Justicia es H4941 a uh, Mishpat. Eh, primera definición, juicio, justicia, ordenanza. Definición número dos, acto de decidir un caso. Definición número tres, tribunal, sede del juicio. ¿Llamo? Definición número cuatro, proceso, procedimiento, litigio, antes de los jueces. Definición número cinco, ejecución del juicio. Or, número seis, ordenanza. Número siete, adecuado, apropiado, medida, aptitud, costumbre, manera, plan. This verse is very important. Este 
versículo es muy importante. Because this word justice, mishpat, porque esta palabra justicia, mispar, is showing you the reason he doesn't want our stuff. Nos está mostrando la razón por la cual él no quiere nuestras cosas. He's not saying get rid of the offerings. Él no está diciendo desháganse de las ofrendas. In a minute we're going to look at those definitions a little bit more in depth. En un minuto vamos a estar mirando estas definiciones con más profundidad. What he's saying is he wants you to live your life by these things. Lo que él quiere decir es que tú él quiere que eh, tú vivas tu vida uh, por, uh, por estas cosas. Look at verse, look at uh, Definition number four. Miren a la definición número cuatro. Process, procedure, litigation before judges. Definición número cuatro. Proceso, procedimiento, litigio ante los jueces. He wants us to live our lives. Que él quiere que nosotros vivamos nuestras vidas. According to his process. En acorde con sus procesos. Everything in our life needs to be part of God's law. Todo todo lo de nuestras vidas tiene que ser parte de las leyes de Dios. If you don't understand the process. Y si tú no entiendes el proceso, then he'll explain it to you. Entonces te lo voy a explicar. Because he made the Bible for dummies. Porque él hizo él hizo la Biblia para personas no muy inteligentes. Remember we were uneg uneducated slaves. Acuérdense, nosotros éramos este esclavos que no teníamos ningún tipo de educación. You know He said, "Don't mar the edges of your beard." Él dijo que no se corten las esquinas, los bordes de sus barbas. Now those people understood what shikat meant. La esas personas entendieron perfectamente lo que shikat este, eh, decía. He wants us to look different. Él quiere que nos veamos distintos. Okay. He wants us. To look very different. Él quiere que nosotros nos veamos distintos a los demás. So, you know, you see ortho, people that say they're orthodox Jews. So, las personas que dicen que son judíos ortodoxos. Like the guy who you saw in the building that we were renting in, como, in, in New Jersey. Como el hombre eh, el cual yo rentaba el edificio allá en Nueva Jersey. He, uh, he said he was an orthodox Jew. He had a picture of their Messiah, Menachem Schneerson, in his office. Él tenía este, um, él decía que él era un judío ortodoxo y él tenía una foto de su mesías, otro judío ortodoxo en su oficina. And uh, he, but the owner was the publisher of Playboy. Pero el dueño de ese edificio era un publicador de la revista pornográfica Playboy. The owner had a clean shaven face. El 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 dueño tenía no tenía barba, estaba so, muy bien afeitado. What, what the orthodox say? Lo que dicen los ortodoxos. And I've heard this. Y yo he escuchado esto. Uh, if you use an electric razor, and this came from him, if you use an electric razor, it's not shaving. Si tú estás utilizando una rasuradora eléctrica, no te estás afeitando. So Moses could have a clean-shaven beard, but he couldn't plug into the rock. <laughs> Entonces este Moisés pudo haberse afeitado la barba, pero es que mm, qué problemita que Moisés no pudo haber conectado la la, la rasuradora eléctrica a la piedra. <laughs> Our father's not like that. Nuestro padre no es así. He's very plain with his children. Él es muy claro, muy claro con sus hijos. He wants you to follow the process. Él quiere que tú sigas el proceso. When you follow the directions, you'll get to the promised land. Si tú sigues la la dirección, tú vas a llegar a la tierra prometida. Write that down. Escriban esa nota, por favor. If you follow the directions, you'll get to the promised land. Si tú sigues la dirección, las direcciones del padre, tú vas a llegar hacia la tierra prometida. If you follow the directions, you will get to the promised land. Si tú sigues las direcciones, tú sí vas a llegar a la tierra prometida. If you follow the directions, you will get to the promised land. Si tú sigues la dirección del de Jehová, tú vas a llegar a la tierra prometida. Now let's look at defin. Excuse me. Look at definition number seven. Vamos a ver la definición número siete. Anybody learning? Están aprendiendo. Definition number seven: proper, fitting, measure, fitness, custom. Manner, plan. Definición número siete: adecuado, apropiado, medida, aptitud, costumbre, manera, plan. What he's saying there in that verse. Lo que él está diciendo ahí en ese versículo. Instead of bringing all these offerings. En vez de traer todas estas ofrendas. Live your life according to Jehovah's plan. Vivan su vida de acuerdo con el plan de Jehová. Are you going to be perfect? Acaso tú vas a ser perfecto? No. No. But if you 
walk in the plan. Pero si caminas dentro del plan. If you live your life according to the perfection. Si tú estás viviendo tu vida en acorde con la perfección. Then you will get to the promised land. Entonces sí vas a llegar a la tierra prometida. But if you're not living like that. Pero si no es si no estás viviendo así. Then he doesn't want this constantly see you doing offering. Entonces él no quiere que tú estés constantemente haciendo estas ofrendas, perdiendo tu tiempo. Because if you're constantly doing offerings. Porque si tú constantemente estás haciendo ofrendas. That means you're not a new creation. Quiere decir que tú no eres una nueva creación. You keep doing the, the same thing your flesh always wants to do. Entonces tú sigues tú continúas haciendo la misma cosa que tu que tu carne quiere hacer. So he doesn't want your offering. Él no quiere tu tu este tu ofrenda. He wants you to listen. Él quiere que tú escuches. He wants you to live by his plan. Él quiere que tú vivas de acuerdo con su plan. Let's look at Amos chapter 5 verse 24. Vamos a ver a Amos capítulo 5 versículo 24. Instead, let justice well up like water and righteousness like an ever flowing stream. Amen. Amen. Let's take a look at the word righteousness. Vamos a ver a la palabra justicia. I'm doing it in English and then we'll do it in Spanish. Amen. Righteousness is age 6666. Zadik. Definition number 1. Justice, righteousness. Definition number 2. Righteousness in government. Definition number 3. Of judge, ruler, king. Number 4. Righteousness of God's attributes. Number five, righteousness in a case or cause. Number six, righteousness, truthfulness. Six, righteousness as ethically right. Rectitud es H6666. Et sadik, y entonces definición número una es justicia, rectitud, Definición número dos, rectitud en el gobierno. A definición número tres, de juez, gobernante, rey. Definición número cuatro, rectitud de atributo de Dios. Definición número cinco, rectitud en un caso o causa. A definición número seis, rectitud, veracidad. Definición número siete, rectitud como éticamente correcto. Go back to definition number two. Vamos de vuelta a la definición número dos. Righteousness in government. Definición número dos. Rectitud en el, en el gobierno. What he's saying is I don't want all your offerings. Lo que él está diciendo, yo no quiero todas esas ofrendas. I want your government to start acting right. Yo quiero que el gobierno de ustedes comiencen a portarse bien. Well, I can change that. Yes, you can. Si pueden. We got to start raising up godly children. Tenemos que comenzar a crear a nuestros niños que sean este co como Dios quiere que lo hagamos. You know, there's many countries starting to come up. Muchos países están se están levantando. Meaning, you know, they're getting economically sound. Que están económicamente están creciendo. The thing that they're going that's going to destroy them. Una de las cosas que los va a destruir. Because it's throughout the Bible. Porque es a través de la Biblia. And it's in, in Amos uh, a few times. Y está en Amos unas cuantas veces. If you don't have the Lord. Si tú no tienes al Señor. And His laws. Y sus leyes. You will fall to the money. Te vas a caer y, eh, porque estás buscando el dinero. So when you have a government void of God. Cuando tienes un gobierno que no tiene a Dios, then God gives you a man who doesn't know what planet he's on. Entonces Dios te va a dar un, a un a un gobernante que él ni siquiera sabe en qué planeta se encuentra. He gives you Tim Tillis, who's a scum. Te da esta persona que sea Tim Tillis, que es una prácticamente una basura. He gives you all these people that are selling their souls to the devil. Te da Dios te da a todas estas personas que están prácticamente vendiéndole su alma al diablo. I've said this many times. Yo lo he dicho esto muchas veces. How did those Americans, the colonists, beat the biggest empire on the planet? Yo lo he dicho muchas veces. ¿Cómo es que esos este lo, lo, los colonistas, los que vinieron aquí, pudieron 
este, a, a tumbar a uno de los este, imperios más fuertes del planeta. Uh -huh. They feared God. Porque ellos tuvieron eh, miedo al Señor. Did all of them? Did all of them fear God? ¿Acaso todos ellos le tenían miedo al Señor? No. No. 3% of them did. El 3% de ellos temían al Señor. And so and especially our leader Washington. Y especialmente nuestro presidente Washington. Uh, you know, you got the, the idiots out there who say Washington was a mason. Hay muchos idiotas allá afuera que están diciendo que Washington, el presidente Washington era un masón. Read his own words. Lean sus propias palabras. Those are not the words of somebody that does not fear God. Esas son las palabras de una persona que no le temían a Dios. So God is saying here. So Dios está diciendo aquí. So how does this relate to us? So entonces, ¿cómo esto se relaciona con nosotros? We all know that our government is bad. Todos nosotros sabemos que nuestro gobierno es malo. We need to start standing up. Tenemos que comenzar a este a pararnos. God is saying instead of all those offerings. Uh, Dios dice que él, él no quiere esas ofrendas. Do whatever it takes to get rid of those awful leaders. Nosotros tenemos que hacer todo lo que está en nuestro poder para deshacernos de esos líderes que son este malos. Take out the pawns. Saquen a los que son malos. If the pawns are afraid to get arrested. Si esa, esas personas que están implantadas, esas personas que están haciendo todo ese daño, tienen miedo de que los arresten. If the pawns are afraid to lose their businesses, their homes. Si esas personas que son las bien malas están este, aterradas de perder este, sus negocios, sus casas. If the pawns are afraid to lose everything they believe in. Si, si esas personas están aterradas en perder en todo lo que ellos creen. They're not going to work for the big bad wolf. No van a estar, no, no van a estar este. Uh, no van a estar trabajando para ese lobo malo. Pues esas personas son, este, tienen, este, son implantadas para hacer daño y hacer mal porque le pagan mucho dinero. So what does God say we do with bad government? So entonces, este, ¿qué es lo que dice Dios? Lo que nosotros le hacemos a un gobierno malo. In the book of Numbers, chapter 25. En el libro de este números, en el capítulo 25. Verse number four. Versículo 4. Jehovah says. Jehovah dice. Take all those bad officials. Tomen a todos esos oficiales que son malos. And hang them facing the sun. Y cuélguelos del cuello mirando hacia el sol. Now don't go out and start doing this. Ahora no no salgan allá afuera a hacer esto. Unless you're following Torah. Al menos que no estén siguiendo la Torá. If you're not following all of it. Si no están siguiendo toda la Torá. Don't even attempt it. Ni siquiera lo hagan. Definition number three. Definición número tres. Of judge, ruler, king. Definición número. Definition number three. Definición número tres. Juez, gobernante, rey. Jehovah saying instead of bringing all those offerings. Ah, uh, Jehovah dice en vez de traer todas esas ofrendas. Your judges and your courts should act according to God's will. Tus jueces, tu, 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 tus jueces y tus cortes tienen que estar actuando de la manera en acorde con las leyes de Dios. We got a country that does not have any judges, hardly any judges, who fear God. Tenemos un país que que casi en las cortes casi ninguno de los de los jueces creen en Dios. And all you gotta do is look at yesterday's uh, taxi driver judge. Y lo que tienes que ver es ayer es una noticia de de un este juez que que salió ayer. This guy is a lunatic. Este es un hombre que está loco. But Why is God allowing this to happen? Pero por qué es que Dios está dejando que esto suceda? Because of Tammy Faye and Jimmy Swaggart. Porque estos este pastores anteriores que hicieron un muy mal, muy mal trabajo, Tammy Faye, Jimmy Swagger, esa right. gente de los Because años. because of David Chernoff and Jonathan Kahn. Porque este uh, por este Jonathan Kahn y David Chernoff. All these leaders that don't do what they need to do. Todos estos líderes que no están haciendo lo que ellos tienen que hacer. And this is what was happening in Amos. Y esto es lo que está sucediendo en, en Amos, en Amos. Jehovah is saying very loud and clear. Jehovah está diciendo muy claramente. I don't need or want your offerings. Yo no necesito ni quiero tus ofrendas. What he's saying. Lo que le está diciendo. Is I want your obedience. Lo que yo quiero es tu obediencia. So if you're still listening, 
So, si aún estás escuchando, Write that down. escribe en esa nota. I want your obedience. Yo quiero tu obediencia. God says, I want your obedience. Dios dice, yo quiero tu obediencia. I want your obedience. Yo quiero tu obediencia. Now hold your place in Amos. Ahora aguanta en su lugar en Amos. And turn to Bereshit, Genesis chapter 3. Y vayan a Génesis capítulo 3. We're going to look at verse 20 and 21. Vamos a ver versículos del 20 al 21. Anybody learn anything? ¿Están aprendiendo algo? Yeah, the FBI is going to be here soon. <laughs> Take me. It's time for the battle. Bereshit, Genesis chapter 3, verse 20 and 21. Bereshit, Genesis capítulo 3, del versículos del 20 al 21. Let me ask a question of those here. Vamos, le voy a hacer una pregunta a las personas que se encuentran aquí. How many of you When going into a pool, ¿Cuántos de ustedes cuando van a entrar a una piscina start at the shallow end, comienzan en la, en la parte más este, más este uh, um, ¿cómo que en, 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 la, en la parte más que, que, que no es tan profunda and walk slowly into the water. y caminan lentamente hacia la profundidad. Anybody like that? Sometimes. ¿Algunas personas son así? Muchas personas hacen eso. I'm the kind of guy that goes to the deep end and jumps right in. <laughs> Yo soy el tipo de persona que va directamente a lo profundo. A lo profundo. All right. Genesis 3, verse 20 and 21. Eh, versos este, 21 al 23. <laughs> 20 al 21. Hello, Jan. Mm -hmm. The man called his wife Hava because she was the mother of all, all living. Jehovah Elohim made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. Amen. Amen. So when Adam and Eva sinned, so cuando este Adán y Eva pecaron, Jehovah sacrificed an animal for them. Jehovah sacrificó un animal para ellos. What he did is he spilled blood for their sin. Lo que él hizo fue que derramó sangre por sus pecados. And Jehovah, what he did is he covered them with the animal's skin. Y, y lo que Jehovah hizo fue que los cubrió a ellos con la piel del animal. So the animal gave its life for them. So este animal dio su vida por ellos. So he covered them with the animal's fur. So él los cubrió a ellos con la piel del animal. Jehovah spilled blood. Jehovah derramó sangre. He sacrificed unto himself. Él sacrificó, hizo el sacrificio el mismo. For them. Para ellos. I got a question. Tengo una pregunta. Did Adam or Chava ever repent of their sin? ¿Acaso Adam y Eva se arrepintieron de su pecado? Think about that for a second. Piensen en eso por un momento. Did Adam or Chava ever repent of their sin? ¿Acaso este Adam y Eva se arrepintieron de su pecado? No. No. So the sacrifice covered their sin. So entonces el sacrificio que tuvo que hacer Jehová a matar uno de sus animales para cubrirlos a ellos, the cubrir el pecado. The blood covered their sin. La sangre cubrió su pecado. But it didn't take it away. Pero no lo no le quitó el pecado. It didn't take it away. Cubrió cubrió el pecado, pero no removió el pecado For sin to be taken away, para que el pecado sea removido there are two parts. hay dos partes We're gonna write this for our notes. vamos a escribir esa nota Part number one. parte número uno to have your sin taken away. para que tus pecados sean removidos to have your sin taken away. para que tus pecados sean removidos to have your sin taken away. para que hacer que tus pecados sean removidos. The proper offering is required according to Torah. El sacrificio apropiado es requerido por la Torah. The proper offering is required according to Torah. El sacrificio apropiado es requerido por la Torah. Now part number two. Ahora parte número dos. The person must repent. La persona se tiene que arrepentir. 
The person must repent. La persona se tiene que arrepentir. The person must repent. La persona se tiene que arrepentir. They must understand that they have made an error. Ellos tienen que entender que han cometido un error. They must understand that they made an error. Ellos tienen que entender que han cometido un error. One more time, they must understand that they made an error. Ellos tienen que entender que han cometido un error. Adam and Chava never repented. Adam y Eva nunca se arrepintieron. Keep holding Amos chapter 5. Este, quédense, aguanten su lugar en Amos capítulo 5. And, and let's confirm what I just said. Y vamos a confirmar lo que acabo de decir. Go to Acts chapter 3. Vamos a Hechos capítulo 3. Acts chapter 3. Hechos capítulo 3. Verse number 19. Versículo 19. Acts chapter 3, verse number 19. Hechos capítulo 3, versículos 19. Everybody got it? ¿Lo tiene? Therefore, repent and turn to God so that your sins may be released. Let me read that again. Therefore, repent and turn to God so that your sins may be erased. Amen? Amen. Is that an amazing verse or what? ¿Acaso eso es un, no, no es un verso que es increíble? Jehovah made an offering of an animal for his children. Jehovah hizo un sacrificio de un animal por sus hijos. For Adam and Hama. Para Adán y Eva. The skins and the blood covered them. Eh, la, la piel y la sangre los cubrió. But nowhere do I read in the Bible. Pero en ningún lugar en la Biblia yo leo. Ever did those two people repent? Nunca leí en la Biblia que esas dos personas se arrepintieron por su pecado. Without acknowledgement and uh, without acknowledgement of your sins. Sin reconocer tus pecados. And turning from your sins. Y devol devolviéndote del pecado. The offerings mean nothing. Los sacrificios son nulos, no significan nada. You can make all the offerings you want. Tú puedes hacer todos los sacrificios que tú quieras. But you gotta repent and turn from them. Pero tienes que arrepentirte, tienes que darle la espalda al pecado. You have to acknowledge that you've made an error. Tienes que reconocer que has cometido un error. Without acknowledgement, there is no remission of the sins. Sin, sin el reconocimiento del pecado, entonces no hay ningún tipo de remisión de los pecados. The Israelites were making all these offerings. Los israelitas estaban haciendo todo tipo de sacrificio. They were following Torah. Estaban siguiendo la Torah. But he says that's not going to work. Pero él dijo, eso no va a funcionar. Now, you can acknowledge your sins all you want. Tú puedes este, reconocer todos tus pecados, todo lo que tú quieras. But without the offering, there's no remission of sins. Pero sin la ofrenda no hay ningún tipo de remisión de pecados. See how that works? ¿Tú ves cómo eso trabaja? See, one, way, they, they, they were doing the offering, but they were not repenting. Eh, por un lado, ellos estaban haciendo los sacrificios, pero que no se estaban arrepintiendo. That was in the old. Eso fue en el, en el antiguo. And in the new, we got all these Christians saying they're repenting, but they're not doing the offering. Y en el, en el, en el nuevo, estamos viendo todos estos, esto es este, um, estamos viendo todos estos cristianos que dicen que sí que se arrepienten, pero que no están haciendo los sacrificios. You need both. Necesitan los dos. Now go back to Amos. Ahora vamos a Amos. We're going to look at Amos 5, verse 25 and 26. Vamos al capítulo Amos 5, de versículos 25 al 26. Anybody, do, anybody liking this message? ¿Le está gustando este mensaje? Anybody disagreeing? We can have a good road to Mass. <laughs> ¿Están en desacuerdo? All right. Verse 25 and 26. Versículo 25 al 26. Did you bring me sacrifices and offerings in the desert 40 years? House of Israel? No, but now you will bear Sukkot as your king and Kiyun. Your image is the star of your God, which you made for yourselves. Amen? Amen. Amen. Now, did they offer in the desert? ¿Acaso ofrecieron en el desierto? Did they offer in the desert? ¿Acaso ofrecieron sacrificios en el desierto? Well, according to Exodus chapter 24, verse 4 and 5. Bueno, eh, de acuerdo con Éxodos, capítulo 24, versículos 4 al 5. They offered in the desert. 
Ellos sí hicieron sacrificios en el desierto. They offered burnt offerings and sacrificed the peace offerings. Hicieron este este sacrificios este uh, de para paz. Mm -hmm. In according to Numbers chapter 7, y de acuerdo con uh, Números capítulo 7, verse number 12, versículo número 12, they presented offerings on the first day of the Mishkan. Ellos presentaron este uh, sacrificio el primer día del Mishkan. Of the tabernacle. Del tabernáculo. Keep holding your place in Amos. Aguante su lugar en Amos. And turn to Isaiah chapter 1. Y vayan a Isaías capítulo 1. Isaiah chapter 1. Uh, Isaías capítulo 1. Verse number 11. Versículo número 11. Isaiah 1:11. Isaías capítulo 1, versículo 11. Why are all those sacrifices offered to, offered to me, asked Jehovah? I'm fed up with your burnt offerings of rams and the fat of fattened animals. I get no pleasure from the blood of bulls, lambs, and goats. Amen? Amen. He gets fed up because you're not repenting. Él, él ya está harto porque las personas no se están arrepintiendo. You know, it's any, the way to really understand this de la manera que se puede entender esto is that Israel's like a drug addict que es que lo, es, Israel es como un drogadicto. And anybody who's ever dealt with a drug addict in their family, y, y alguna persona que han tenido que lidiar con un drogadicto en su familia, you know, drugs or alcohol or whatever, eh, a, a, el alcoholismo o las drogas, you try for so long tú tratas por mucho tiempo to help them. De, de ayudarlos. But then there's a point Pero después llega un punto where you gotta cut them loose. que tiene que cortar esa persona. And that's what Jehovah is saying here. Y eso es lo que Jehová está, está diciendo aquí. You're bringing the offerings. Está trayendo las ofrendas. But you're going back to the drug. Pero estás yendo de vuelta a la droga. You're going back to the same problem. Estás yendo de vuelta al mismo problema. So the, the offering means nothing to you. So la ofrenda significa absolutamente nada para ti. So here in Isaiah, the same problem is going on in Amos. So aquí en Isaías, el es, es el mismo problema que está sucediendo en Amos. Let's look at verse 15 through 17 now. Vamos a mirar el versículo del 15 al 17. When you spread out your hands, I will hide my eyes from you. No matter how much you pray, I won't be listening. Because your hands are covered with blood. Wash yourselves clean. Get your evil deeds out of my sight. Stop doing evil. Learn to do good. Seek justice. Relieve the oppressed, defend the orphans, plead for the FBI. No. <laughs> plead for the widow. Okay? What he's saying is there is you will not listen. Lo que le está diciendo aquí en ese verso es que tú no vas a escuchar. So he's not going to listen. So él no te va a escuchar a ti. They're bringing the proper offerings. Están trayendo las, las ofrendas adecuadas. They're doing what the law prescribes. Están haciendo lo que prescribe la ley. But he's saying, you need to repent and stop doing that. Pero él les está diciendo a ellos, tienen, ustedes tienen que arrepentirse y dejar de estar haciendo lo que están haciendo. Look at verse 16 and 17 again. Mire nuevamente el versículo 16 al 17. Wash yourselves clean. Get your evil deeds out of my sight. Stop doing evil. Learn to do good. Seek justice. Relieve the oppressed. Defend the orphans. Plead for the widow. Amen? Amen. He's saying, stop doing evil. Le está diciendo, dejen de hacer la maldad. Because let's say you're rich. Vamos a decir que eres rico. And it doesn't really hurt you to offer up a, a whole cow. Y realmente como eres rico, realmente no te lastima este poder este ofrecer una vaca completa. He wants us to turn. Él quiere que nosotros le demos la espalda al pecado. He wants the offerings, but he first wants us to repent. Él quiere las ofrendas, pero él primero quiere que nosotros realmente nos arrepintamos de los pecados. If a person is going to keep stealing, si una persona va a seguir robando, but has the finances to pay for the theft, pero tiene pero tiene dinero para para pagar por las cosas que se ha robado, 
But keeps stealing. Pero sigue robando. What, do, what does the offering matter? Entonces, ¿por qué está ofreciendo, está dando una ofrenda? ¿Por qué? No tiene sentido. If the, if the man is still coveting every woman's body, si el hombre todavía está codiciando, deseando cada cuerpo de las mujeres que le pasan por el lado, is he, can he give the offerings to acaso, pour the coveting? ¿Acaso él puede dar esas ofrendas? But if he's not going to stop the behavior, pero si él no va a detener ese comportamiento, then what could are the offerings? Entonces, ¿de qué le valen las ofrendas? Yeshua paid his life for us. Yeshua dio su vida por nosotros. But we keep doing the same thing. Pero nosotros seguimos haciendo lo mismo. So, was it worth it for him? So, acaso, acaso este valió la pena para Yeshua hacer eso por nosotros? Look at verse 16 and 17 again. Miren el versículo 16 y 17 nuevamente. Wash yourselves clean. Get your evil deeds out of my sight. Stop doing evil. Learn to do good. Seek justice. Relieve the oppressed. Defend orphans. Plead for the widow. Amen? Amen. So we see that word justice again. So entonces vemos esa palabra nuevamente justicia. And that was the word mishpat. Y esa era la palabra mishpat. In the seventh definition. En la séptima definición. It means proper fitting measure, fitness, custom, manner, plan. En la séptima definición decía este uh, is it, is, can you put uh, that definition up there? So that she can see there it is in oh, Spanish. El, en la definición número siete decía number seven. Seven. Siete decía adecuado, apropiado, medida, aptitud, costumbre, manera y plan. Okay. We got to learn to follow God's plan. Tenemos que aprender a cómo seguir el plan de Dios. We got to allow our, our manners, our, our way of life. Tenemos que dejar que nuestra eh, manera, de la manera de nuestra vida to become what he wants it to be. Que se convierta en lo que Dios quiere que se, que se convierta a And, a las cosas de él. If you refuse to follow Jehovah's plans, y, ti, y si tú te rehusas a seguir el plan de Jehová, you're never going to get to your destination. Nunca vas a llegar a tu destino. If you refuse the two parts, si tú rehusas las dos partes, in one part in the Old Testament we have the offerings. En una en una parte en el Antiguo Testamento tenemos las ofrendas. But we didn't have the heart. Pero no teníamos el corazón. In the New Testament, en el Nuevo Testamento, we say we have the heart. De, estamos diciendo que tenemos el corazón But we don't do the pero no estamos haciendo las ofrendas Let me ask a question. déjame hacerte una pregunta Once Jehovah says something, a la vez que Jehová dice algo does he ever change his mind? ¿acaso él cambia de, de opinión? Cambia su, ¿cambia su mente? Write that for your notes. por favor escriban esa nota Once Jehovah says something, ¿Acaso, cuando Jehová dice algo Once Jehovah says something. Cuando Jehová dice algo. Once Jehovah says something. A la vez que Jehová dice algo. Does he ever change his mind? A vez, a, acaso cambia su manera de pensar? Does he ever change his mind? Acaso cambi, cambia su manera de pensar? Or his instructions. O las instrucciones. Or his instructions. O las instrucciones. If he ever did that? Si él si él este a uh, si él este algún día hace eso? Then you can say Jehovah is a hypocrite. Entonces tú puedes decir que Jehová es un hipócrita. Go back to Amos chapter 3. Vamos de vuelta a Amos capítulo 3. Yes. Amos chapter 3 verse 3 through 7. Vamos de vuelta a Amos capítulo 3 versículos del 3 al 7. This is a real beautiful passage. Esto es un este pasaje muy bonito. Because it says a lot. Porque dice mucho. Amos 3 verse 3 through 7. Amos a 3 de versículos 3 al 7. Do two people travel together without having so agreed? Does the lion roar in the forest when it has no prey? Does the young lion growl in its lair if it has caught nothing? Does the bird get caught in a trap on the ground if it hasn't been baited? Does a trap spring up from the ground when it has taken nothing? When the shofar is blown in the city, Don't the people tremble? Can disaster befall a city without Jehovah having done it? Jehovah Elohim, 
does nothing without revealing his plan to his servants, the prophets. Amen? Amen. Go back to verse number 3. Vamos de vuelta al versículo número 3. Do two people travel together without having so agreed? Amen? Amen. That's a very powerful verse. Mm. You can't walk with Yeshua Tú no puedes caminar con Yeshua if you're not in agreement with, God, with his father's commandments. Si no estás de acuerdo con los mandamientos de su padre. You can't walk with the father. No puedes caminar con el padre. Unless you agree with his commandments. Al menos que no estés de acuerdo con sus mandamientos. Write this for your notes. Escriban esta nota. Am I in agreement with Jehovah's mitzvot? ¿Acaso yo estoy de acuerdo con los mandamientos de Jehová? Am I in agreement with Jehovah's mitzvot? ¿Acaso yo estoy eh, eh, de acuerdo con los mandamientos de Jehová? Am I in agreement with Jehovah's mitzvot? ¿Acaso yo estoy de acuerdo con los mandamientos de Jehová? If you don't agree with his commandments, y si tú no estás de acuerdo con sus mandamientos, you can't go down his road. Entonces, tú no puedes caminar por ese camino. If you if you can't go down that road, y si tú no puedes caminar ese camino, you're not going to get into heaven. No vas a entrar al reino de los cielos. Look at verse number 7. Miren al versículo número 7. Jehovah Elohim does nothing without revealing his plan to his servants the prophets. Amen. Amen. Jehovah loves us. Does everybody agree with that? Jehovah nos ama. Todos están de acuerdo con eso. He loves us. Él nos ama. So he's not going to hide anything from us. So él no va a esconder nada eh, de, ante nosotros. No va a esconder nada de nosotros. He's not going to hide what's about to happen. Él no va a esconder uh, lo que lo que está a punto de suceder. Because verse number seven says he does nothing without revealing. Porque el versículo número siete dice claramente que él no hace nada sin antes revelar lo que él va a hacer. What's so important about that verse? Y qué es lo más importante sobre este verso? If he were to hide what was going to happen. Si acaso Jehová eh, ocultara lo que él va a hacer. What good would that serve? Entonces, ¿qué, ¿de qué nos serviría eso? Right? ¿Verdad? If he was going to hide what he's about to do, what purpose would that serve? Si él va a ocultar las cosas que él está haciendo, entonces, ¿cuál sería el propósito de eso? So I got a question. So yo tengo una pregunta. Who are the prophets today? ¿Quiénes son los profetas en el día de hoy? Since Yeshua said there will be no more prophets after Yochanan. Como este, Yeshua había dicho que no iban a haber más profetas después de Yochanan. One more time. <laughs> <laughs> una vez más. Who are the prophets today since Yeshua? ¿Quiénes son los profetas en, el, en, los, en los tiempos de ahora según Yeshua? So, He said there would be no more pro prophets after Yochanan, John. Él dijo que no iban a haber más profetas después de Yochanan. Now let's go to the definition to what is a prophet. Ahora vamos a ir a la definición de lo que es un profeta. Prophet is H5030. It is Nabi. It means spokesman, speaker, or prophet. Profeta es H5030 y es Nabi. Eh, la definición es portavoz, orador, profeta. So, who speaks for Jehovah today? Entonces, eh, ¿quién está hablando de parte de Jehová hoy? Is it the church? ¿Acaso es la iglesia? Is it the messianic body? ¿Acaso es el cuerpo mesiánico? Is it, the, is it the unsaved Jews? ¿Acaso son los judíos que no son salvos? We'll go into that in a few minutes. Vamos a adentrar en ese tema en unos minutos. Hey, go to verse number six. Vamos al versículo número 6. When the shofar is blown in the city, don't the people tremble? Can disaster befall, befall a city without Jehovah having done it? Amen? Is the watchman a prophet? Is the watchman a prophet? ¿Acaso, acaso el, este, el, el vigilante no es un profeta? Is the watchman a prophet? ¿Acaso el vigilante no es un profeta? Is the biblically trained person a, a prophet? ¿Acaso la persona que está bíblicamente, este, uh, bíblicamente entrenada no es un profeta? These are all interesting questions, don't you think? Todas estas preguntas son muy interesantes. Go back to Amos chapter 2. Vamos de vuelta a Amos capítulo 2. Verse 4 through 8. Versículos del 4 al 8. This is a real heavy duty thinking lesson, don't you think? Esto es, un, esto es una lección que te hace pensar muy profundamente. Kurt's over there doing lots of notes. <laughs> 
Anybody liking this message or hating it absolutely? A muchas personas les le está gustando esta lección o acaso le están odiando. There's a lot of interesting stuff in this lesson. Hay muchas cosas muy interesantes en esta lección. Verse 4 through 8. Versículos del 4 al 8. Here's what Jehovah says for Yehuda's three crimes. No. Four. I will not reverse it because they rejected Jehovah's Torah and haven't observed his laws and their lies caused them to fall into error and live the way their ancestors did. I will send fire on Yehuda and it will consume the pl the, the palaces of Jerusalem. Here's what Jehovah says. Esto es lo que for, Jehovah three, dice. for Israel's three crimes, no four, I'm reading a little slow. <laughs> I will not reverse it because they sell the upright for silver and the poor for a pair of shoes, grinding the heads of the poor in the dust and pushing the lowly out of the way. Father and son sleep with the same girl, profaning my holy name, lying down beside any altar on clothes taken in a pledge, drinking wine in the house of their God, brought, bought with fines they imposed. Amen. Amen. Let's look at verse 4. Miren el versículo 4. Here's what Jehovah says, for Yehuda's three crimes, no, four, I will not reverse it, because they rejected Jehovah's Torah and haven't observed his laws and their lies caused them to fall into error and live the way their ancestors did. Amen. Amen. Remember that graphic we saw earlier? ¿Se acuerdan de la gráfica que acabamos de ver? When Amos was writing, there were so many other people writing. Cuando Amos estaba escribiendo, había muchas personas escribiendo al mismo tiempo. Because they had fallen into error. Porque ellos habían caído en un error. The way that their ancestors did in the desert. De la misma manera que sus ancestros hicieron en el desierto. They rejected the Torah. Ellos rechazaron la Torá. They didn't observe his laws. No estuvieron observando sus leyes. And we saw in uh, one of the passages where it said they followed that star. Y estuvimos viendo en uno de esos pasajes que ellos estuvieron siguiendo esa estrella. They make up their own ways. Ellos este, hicieron sus propias maneras. And the key to the verse number four y la llave para el versículo número cuatro is they follow lies. Es que estaban siguiendo mentiras. When people live by lies, cuando las personas viven en mentiras con las mentiras, they live without rules. Viven sin leyes. Yeah. Are we living in a country full of lies? Acaso nosotros estamos viviendo en un país que está lleno de mentiras? That's why there are no rules. Por eso es que no hay ninguna ley, eh, reglas. You know, anybody could see. Cualquier persona puede ver. That the president, he's not mentally there. Que, el, que nuestro presidente mentalmente no está ahí. How is he still in the office of president? ¿Cómo es que él todavía está en la oficina como presidente? Why is God allowing this? ¿Por qué es que Dios está permitiendo esto? Because we live in a country of lies. Porque estamos viviendo en un país de mentiras. We live without rules. Estamos viviendo sin ningún tipo de reglas. And we're in a constant state this close to collapsing. Y estamos en un este punto al punto del colapso. Any day our country could totally implode. Cualquier día nuestro nuestro país va a va a haber una explosión interna. Any day there could be war. Cualquier día puede haber guerra. Any day there could be a famine. Cualquier día puede haber una hambruna. You know, one, you know, click of the the electrical grid it goes down. Este, el sistema de, de la electricidad puede caer. There will be a famine. Y va a haber, va a haber hambruna. Because if you can't pump the gas, the trucks can't get here. Porque si no puedes este, pompear la gasolina, los troces no pueden llegar a donde estamos nosotros. One natural disaster. Es una, este, un desastre natural. Can totally destroy a nation. Puede destruir una nación por completo. Because if the people can't trust one another, porque si las personas no pueden confiar una una a la otra, if everyone is for themselves, si cada persona está pendiente tan, tan solo a sí mismo, they're not going to help each other. No se van a ayudar unos a otros. Look at verse number six. Miren el versículo número seis. Here is what Jehovah says: For Israel's three crimes, no four. I will not reverse it because they sell the upright 
for silver and the poor for a pair of shoes. Amen? Amen. So the leadership is selling the people. So el liderazgo está vendiendo a las personas. They're selling them for silver. Están vendiéndolo por plata. Now, what does the word upright or righteous mean? ¿Qué es lo que la, la, la palabra este up este eh, It's going to be in the definition. Eh, okay, el, el, la palabra este justo, justicia es right. algo más parecido. Let's just go to the definition. I'll read it in English and then we'll get Amen. that word in Spanish. Amen. Okay, upright and righteous. It's a little bit different than the word we said before. It's H6662. Definition number one. Just, lawful, righteous. Definition number two is similar to the other one. Just, righteous in government. Number three, just, right in one's cause. Number four, righteous in conduct and character. Five, righteous as justified and vindicated by God. Number six, right, correct, lawful. La palabra recto, justo, es H662. El sadik, eh, definición número uno, justo, lícito, correcto. Definición número dos, justo, correcto, en gobierno. Definición número tres, justo, correcto, en la causa de uno. Definición número cuatro, justo, correcto, en conducta y carácter. Definición número 5, correcto, como justificado y vindicado por Dios. Definición número 6, correcto, correcto, lícito. Ok, go back to number 2. Vamos de vuelta a la, a la definición número 2. Just, righteous in government. Justo, correcto en gobierno. So if you're righteous against all the evil people, So, entonces, si tú eres una persona justa en contra de todas las personas malvadas, If you follow Elohim, si tú sigues a Elohim, what verse number six is saying, lo que el versículo número 6 está diciendo, they're going to sell you to the evil people. Va, está diciendo que a ti te van a vender a las personas malvadas. They, the evil people will work against you. Las personas malvadas van a trabajar en contra de ti. Because they hate the light. Porque ellos odian la luz. Anybody feel that at work? <laughs> Algunos de ustedes sienten eso en el trabajo. <laughs> you know, you're you're doing your job. Tú estás haciendo tu trabajo. You show up every day. Tú llegas todos los días. You give your eight hours or Tú more. Tú haces tus doce o ocho horas o doce. And they they work against you. Y trabajan en contra tuya. That's exactly what verse six is saying. Eso es exactamente lo que el versículo seis está diciendo. They sell you. They they work against you. Ellos te venden. Trabajan en contra de ti. Look at definition number three. Miren a la definición número tres. Just, right, in one's cause. Definición número tres es justo, correcto, en la causa de uno. You do your job, you do it to God. Tú haces tu trabajo porque tú trabajas para Dios. You're just in your cause. Tú eres justo en la causa tuya. And you got people working against you. Y tú tienes a personas que están trabajando en contra tuya. They call out every third day. Ellos es, este, dicen que no vienen a trabajar. They take uh, two hour lunches. Cogen este, este, cuando se van a la, a la hora de, del almuerzo, se toman un almuerzo de dos horas. They're constantly in the bathroom or on a cigarette break. Están constantemente en el baño o afuera fumándose un cigarrillo. You know, but you're working for Yeshua, you're working for his father. Pero tú, tú estás trabajando para Yeshua, tú estás trabajando para tu padre. And they hate the light. Y ellos odian la luz. Let's go to Amos chapter 2, verse number 7. Ahora vamos a Amos capítulo 2. Versículo 7. This is, this, this is an amazing verse. Esto es un eh, verso que es increíble. Grinding the heads of the poor in the dust and pushing the lowly out of the way. Father and son sleep with the same girl, profaning my holy name. Amen? Amen. They grind the heads of the poor into the dust. Le cogen las cabezas de los pobres y se la como que restriegan en el... En la tierra. You're going to own nothing and like it. Tú no vas a ser dueño de nada y te va a encantar. You're going to eat bugs and like it. 
Tú vas a comer este insectos y te van a gustar. These people are greedy for money and it will grind us into the dust. Estas personas son bien, tienen mucha avaricia, quieren mucho dinero y van a coger a las personas como nosotros, van a tirarnos al suelo y van a restregar nuestras cabezas en la tierra. These people think you deserve nothing. Estas personas piensan que no so, de que tú no te mereces absolutamente nada. But these people in verse number seven, Pero estas personas en el versículo número 7 they don't follow the rules of Elohim. No siguen las reglas de Elohim. And they 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 lovingly push us into the dust. Y ellos muy amorosamente nos van a tirar hacia la tierra, hacia el polvo. Because we want the Shabbat off. Porque nosotros queremos tener el Shabbat, tenemos que estar libres para el Shabbat. We don't want to eat unclean food. No queremos comer comida sucia, impura. They will work against us because they hate the light. Ellos van a, a trabajar en contra de nosotros porque ellos odian la luz. So what do we do? So ¿Qué hacemos nosotros? Turn to Amos chapter 5. Vamos a Amos capítulo 5. And let's look now at verse 4 through 6. Y vamos a mirar ahora el versículo del 4 al 6. As I said, this the book of Amos is really amazing and I highly recommend reading it this week. Como le estaba diciendo, el libro de Amos es un libro que es increíble. Realmente le recomiendo que lo lean esta semana. For here's what Jehovah says to the house of Israel, if you seek me, you will survive. But don't seek Bethel or Gilgal, or pass on to Beersheba. For Gilgal will certainly go into exile, and Beit El will come to nothing. If you seek Jehovah, you will survive. Otherwise, he will break out against the house of Yosef, like fire devouring Beit El, with no one to quench the flames. Amen? Amen. How do we, how do we, how do we survive? ¿Cómo nosotros sobrevivimos? Look at verse number four. Miren el versículo número 4. For here's what Jehovah says to the house of Israel. If you seek me, you will survive. Amen? Amen. He always gives you choices. Él siempre te da opciones. He's not going to force us to follow him. Él no nos va a obligar a nosotros a que lo sigamos a él. So what does it mean to seek him? So ¿qué es lo que es, qué, ¿Cuál es el significado de nosotros buscarlo a él? Yeshua said, seek me and you will find me. Yeshua dijo, si tú me buscas, me vas a encontrar. What's one of Yeshua's titles? ¿Y cuál es uno de los títulos de Yeshua? He's the word of God, right? La palabra de Dios. So when you seek the word, so cuando tú buscas a la palabra, you will survive. Tú vas a sobrevivir. You know, how many of us, ¿Cuántos de nosotros? You know, you, you began to read the, the, the word. Comenzaste a leer la palabra. And it spoke to you deeply. Y te habló profundamente. And you repented. Y te arrepentiste. Because you, you saw it and you did it. Porque tú lo viste y lo hiciste. You know, you, you may have known it, but you didn't want to do it. Quizás ya tú conocías de la palabra, pero no querías hacer lo que decía. Or maybe you were reading it really for the first time. O quizás tú realmente lo estabas leyendo por primera vez. What he's saying here. Lo que está diciendo ahí is if you seek him you will live es que si lo buscas tú vas a vivir if you do what he says you will live si tú haces lo que él dice tú vas a vivir look at verse number 6 miren el versículo número 6 if you seek jehovah you will survive otherwise he will break out against the house of joseph like fire devouring bait el with no one to quench its flames amen So he says again, if you seek me, you will survive. So él dice nuevamente que si me buscas, tú vas a sobrevivir. This is not a God who's trying to hide. Esto no es un Dios que se está tratando de esconder. But this is a father who's trying to tell his children what they need to do. Esto es un padre que le está tratando de decir a sus hijos lo que ellos tienen que hacer. And he says something very difficult in verse 6. Y él dice algo muy difícil en el versículo número 6. He's saying, if you don't seek me, él dice, si no me buscas, He's going to break out in fire against you. Él va a desatar un fuego contra de ti. What's so bad about fire? ¿Qué, qué, qué cosa está malo sobre el fuego? 
It's going to destroy your home. El fuego va a destruir tu casa. It's going to destroy your food. Va a destruir tu comida. It may destroy you. Y quizás te destruya a ti. Now fire is good in one regard. El fuego por un lado es algo que es bueno. Fire purifies things. El fuego purifica las cosas. And we're told we're told that he's going to purify us like silver. Y se nos ha sido dicho que él nos va a purificar como este plata. But verse number six says. Pero el versículo número seis nos dice. If you seek Jehovah. Si tú buscas a Jehová. Saying that they had to do it. Diciendo que ellos ellos tenían que hacerlo. He had already called them. Él ya los había llamado. Now he's saying. Ahora está diciendo. It's your turn to do what he's asking. Ahora te toca a ti de hacer lo que Jehová te está pidiendo que tú hagas. Now let's look at verse 10 and 11. Ahora vamos a ver versículos 10 y 11. They hate anyone promoting justice at the city gate. They detest anyone who speaks truth. Therefore, because you trample on the poor and extort from the, them levies of grain, although you have built houses of cut stone, you will not live in them. And though you have planted pleasant vineyards, you will not drink their wine. Amen? Amen. Look at verse number 10 again. Uh, miren el versículo número 10 nuevamente. They, they hate anyone promoting justice at the city gate. They detest anyone who speaks the truth. Amen. Amen. What did we re, what did we look at in the news earlier? ¿Qué es lo que estuvimos viendo en las noticias anteriormente? The police were arresting the street preachers in England. Los policías estaban arrestando a, lo, a las personas que estaban este, eh, predicando en las calles en Inglaterra. For preaching truth. Por estar predicando la verdad. They hate the truth. Ellos odian la verdad. And those people were doing it at the city gate. Y esas personas lo estaban haciendo en, la, en las este, rejas de la entrada de la ciudad. In verse number 10. En el versículo número 10. They hate anyone who speaks truth. Ellos odian a cualquier persona que diga la verdad. I have so many friends all around the globe. Yo tengo tantos amigos alrededor del globo completo, globo terráqueo, terráqueo completo. I have all these friends that call me four letter words. Yo tengo un montón de estas de estos de amistades que me llaman estas palabras de que tiene cuatro letras. I'm not changing. Yo no estoy yo no voy a cambiar. I'm going to do my job. Yo voy a hacer mi trabajo. For as long as my father and his son Yeshua allow me. Yo voy a continuar haciendo mi trabajo este siempre y cuando el padre en el cielo me me dé el tiempo que él me dé ese tiempo lo voy a utilizar para hacer el trabajo para ellos. But I, well, maybe you felt this also. Pero quizás ustedes se han sentido de igual manera. Trying to bring truth to your family. Eh, intentando traerle la verdad a su familia. Did you ever get the feeling they detested what you were saying? <laughs> ustedes acaso no han tenido esa sensación de que su familia ha, lo ha detestado lo que ustedes estaban diciendo? Did you ever speak against their uh, their their doctrine of abortion? ¿Acaso ustedes este, acaso le han hablado a su familia en contra de su doctrina? ¿Se acaso la tienen del de aborto? And feel the detest of what you were saying? Y, y sientes que ellos este, te han detestado por tus palabras, por lo que has dicho. Well, then you're in good company. Pues entonces estás, estás en buena compañía. Let's look at verse 11. Vamos a ver el versículo 11. Therefore, because you trample Just bring the volume down a little bit. It's, it's ringing on the internet. Just the main volume now. Therefore, because you trample on the poor and extort from, the, from them levies of grain, although you have built houses of cut stone, you will not live in them. And though you have planted pleasant vineyards, you will not drink their wine. Amen? Amen. You know, one of our brothers came in today. Uno de nuestros hermanos vino hoy. And he said you had to pray because he was really mad. Eh, que por favor te, eh, oráramos por él porque estaba muy furioso his porque su gobierno where he was li is living, donde él está viviendo is grain taxes from him. están este, aumentándole los impuestos a él In a form of taxes. 
eh, eh, en, lo, en los impuestos, le están subiendo, tiene que pagar más impuestos ahora. Ex evil extorts from us. Lo está, este, el maligno nos extorsiona. Because we're playing their game. Porque estamos jugando su juego. And how do we win? ¿Y cómo nosotros ganamos? We have to seek and follow God. Tenemos que buscar, tenemos que buscar y seguir a Dios. You know, even in the Brit Hadashah. Incre incluso en el Brit Hadashah. You know, the Romans asked Yeshua to pay the tax. Los romanos le, le pidieron a, a, a Yeshua que pagaran el, el impuesto. Does not your rabbi pay the tax? ¿Acaso tus rabinos no pagan los impuestos? Did Yeshua pay the tax? Y Yeshua pues pagó los impuestos. Well, he got it out of a fish. <laughs> Let's look at verse number 16. Vamos a ver el versículo 16. Therefore, thus says Jehovah el Sivot, Jehovah in all public squares there will be lamentation. In all the streets they will cry, Oh no! They will summon farmers to mourn and professional mourners to well. Amen. Amen. Who are the nowadays prophets? ¿Quiénes son los este profetas hoy en día? What's going on around the world? ¿Qué es lo que está sucediendo a través del mundo entero? What did it say in verse 16? ¿Qué es lo que está diciendo en el versículo 16? They summon the farmers. Este han este han llamado a los eh, granjeros. I didn't know what to make of what was going on in the news until I saw this verse. Yo no yo, yo no sabía qué pensar de las noticias hasta que vi este versículo. In France. En Francia. In Germany. En Alemania. In Greece. En Grecia. And some other countries. Y en otros países. All the farmers are mourning. They're putting manure by all the government buildings. Todos los granjeros están este, morando, están cogiendo excremento de, de, excremento de los animales y poniéndolo en los edificios de los oficiales. They're summoning the farmers. Porque están, están sacándolo a los granjeros. They're blocking up roads. Eh, lo, están este, bloqueando las, las carreteras. In, in France, all the shelves are empty. En Francia, todos los estantes en los supermercados están in, vacíos. In many cities. En muchas ciudades. Because the farmers refuse to bring the food because of what they're being taxed. Porque los granjeros se rehusan a traer las comidas a los supermercados porque la, los impuestos son demasiado altos. Let's go to Amos chapter 6 verse 11. Vamos a Amos capítulo eh, capítulo 6 versículo 11. A few more minutes everybody. Can you think 10 more minutes? Kurt's colors back in this face now. <laughs> Amos 6 verse 11 says for when Jehovah gives the order great houses will be shattered And small houses will be reduced to rubble. Amen? Amen. Okay. The Lord is in charge of all things. El Señor está a cargo de todas las cosas. There is nobody more powerful than our God. No hay, no hay persona ni entidad más este, poderosa que nuestro Dios. And when he gives the order, y cuando Él da la orden, all these people will suffer. Todas estas personas van a sufrir. No matter if they're large or small. No importa si son grandes o son pequeños. Our job is to seek God's will. Nuestro trabajo es de buscar la voluntad de Dios. We have to wait until our God is ready. Nosotros tenemos que esperar hasta que nuestro Dios esté listo. But if he sees you doing his will, Pero si Él te ve que tú estás haciendo este, lo que Él desea que tú hagas. If he sees you seeking your heart, pero si, si él ve que tú estás buscando de todo corazón hacer lo, lo correcto of that only you can of, y te arrepientes de cosas de que tan solo tú te puedes arrepentir then your will be entonces tu ofrenda sí van a ser aceptadas. Ahora vamos al, al, último, al último capítulo y versículo que es Amos capítulo 7 versículo 1. This is a very big verse for what's coming this summer. Esto es un versículo bien grande por, para, para lo que se aproxima en este verano. Here's what Jehovah Elohim showed me. He was forming a swarm of locusts. 
as the late crop was starting to come up. And the late crop after the hay had been cut to pay the king's tribute. Amen? Amen. There's something that's happening this summer here in America. Hay algo que va a estar sucediendo aquí en el verano, aquí en América. This summer, este verano, there are going to be an event's going to occur that has not happened in 150 years. Un evento va a ocurrir que no ha, su que no ha sucedido hace 100 años. In the Midwest, en el, en el, in the middle of our country, en, en el centro de nuestro país, where we grow our, all our food, de, 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 de Estados Unidos, donde crece toda nuestra comida. There's going to be an event that has. There's somebody at the back door. Okay. There's, haber, a, there's an event that hasn't happened in 150 years. Va a haber un evento que no ha sucedido en 150 años. There's going to be two swarms of locusts coming out at the same exact. Time. Van a venir este, de los este, um, saltamontes, esos grillos, van a venir de ambos lados. Uno viene de, de van, van a venir de dos diferentes direcciones. What do we see in verse number one? Lo que vemos aquí en el versículo número uno. When God is angry with you. Cuando Dios está enojado contigo. He's going to take your food away. Él te va a quitar tu comida. No, is starving good? ¿Acaso este pasar hambre es algo bueno? I don't think it's very fun to do. Yo no creo que es algo muy divertido hacer. But what it does Pero lo que hace is it gives you an opportunity to repent es que te da una oportunidad para que te arrepientas and return to God. Y regreses al Señor. This is coming this summer. Esto es lo que se aproxima este verano. Who are the prophets today? ¿Quiénes son los profetas hoy? It's all the news organizations. Todas las organizas, organizaciones de noticias. They're not making new prophecies. Ellos no están haciendo profecías nuevas. They're speaking of old ones. Ellos están hablando de profecías viejas. They're testifying of what our God already wrote down a couple of thousand years ago. Están te testificando de lo que nuestro Dios había escrito hace miles de años atrás. The news is confirming our God's word. Eh, la noticia está confirmando las palabras de nuestro Dios. And let me say in closing, y déjame decir a, a, para cerrar, our God neither slumbers nor sleeps. Mi, nuestro Dios nunca duerme. And he says, seek him and I will be found. Y él dice, si me buscas, si me vas a encontrar. Repent and I will receive you. Arrepiéntete y yo te voy a recibir. Everybody said, Amen. Todos digan amén. No, amén. Amén. Let's bow our hearts for one moment. Inclinemos nuestras cabezas. Thank you, Lord, for this incredible lesson. Gracias, Dios, por esta increíble lección. If you're out there, si estás allá afuera, and today this lesson touched your spirit, y hoy esta lección tocó tu corazón, and you don't know where you're going to live a thousand years from now, y tú no sabes a dónde vas a vivir mil años de ahora, let me give you my address. Déjame darte mi dirección. I'm going to be living in heaven. Yo voy a estar viviendo en el cielo. At our Father's house. En la casa de mi padre. And the first step you can take. Y el primer paso que tú puedes tomar. To also be living there. Para que también vivas allí. Is to accept es that Messiah has come. Es aceptar que el Mesías ha llegado. And allow him into your life. Y dejar lo que entre a tu vida. So how do you do this? ¿Cómo haces esto? You have to say a prayer. Tienes que hacer una pequeña oración. And you must mean it in your heart. Y tienes que sentirla en tu corazón. So if you want to accept that Yeshua is the Messiah, so si tú quieres aceptar que Yeshua es el Mesías, then say these words after me. Entonces, di estas palabras después de mí. Say Yeshua. Di Yeshua. I believe that you are the Messiah. Yo creo que tú eres el Mesías. I believe you came to set me free. Yo creo que tú viniste aquí para liberarme. From my sins. De mis pecados. I ask you to wash me. Te pido que me laves. Clean me. Que me limpies. Make me something new. Que me hagas algo nuevo. If you've done that for the very first time. Si has hecho esto por primera vez. And meant it in your heart. Y lo has sentido en tu corazón. Then you are born again. Entonces has nacido de nuevo. But Yeshua said this. Pero Yeshua dijo esto. That if you don't profess him before man. Que si no lo profesas ante los hombres. He cannot and will not profess you before his father and his angels. Él no puede 
Él, él, él no puede profesarte frente a los ángeles ni de su Padre. You accepted Yeshua for the very first time. Si tú aceptaste a Yeshua por primera vez en tu vida. You're in your sanctuary. Lift up your hands so we can pray with you. Y estás en el santuario. Por favor, levanta tu mano para que oremos por ti. If you're hearing this on radio, television, or internet. Si estás escuchando esto en radio, inter radio, internet. Just let us know so we can pray with you. Por favor, déjanos saber para que oremos por ti. In your name, Yeshua. En el nombre de Yeshua. Never said amen. Amen. No, amen. amen. Shalom. This is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman. I would personally like to thank you for tuning in to The Remnant's Call each and every week. You can listen to the full message on our website, BethGoyim.org. If you have drawn closer to the King of Kings, learned more about Him today, we are blessed. If you are blessed by these messages, please consider a donation to our ministry. You can go to our website, BethGoyim.org. That's B E T H. G O Y I M dot org and click on the donate button. You do not have to have a PayPal account to donate. All you need is a debit card. Once again, thank you very much for listening to The Remnants Call. If you have not taken your first steps to be born again. Just ask God's help. Remember, it's His loving grace that has come to find you. No one is worthy or able to reach God, but God can reach us, and He's reaching out to you now. Just open your heart and let Him in. His arms are open, and the blessing of salvation and eternal life are waiting for you. Don't let it wait any longer. May the Lord bless you and keep you. May the Lord lift his face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you and give you his shalom. Shalom. My name is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman, and I invite you to come to visit our congregation. If you are in the tri-state area, come out and visit with us on Shabbat. We are a congregation of Jews and Gentiles, living as one in the Messiah Yeshua. BGMC is a place of true worship. The focus never wanders from the Hebraic roots of our faith. Beth Goyim is rooted in the Word of God from Bereshit through to the book of Revelation. Messiah's strong words against man-made tradition are carefully recorded in Matthew 7. That is the reason we only follow the straight-up instructions found in Scripture. Truly, the way, the truth, and the life. If you're looking for a deeper walk with Adonai, come out for our Tuesday evening Bible study called Messianic Torah Time. Come, spend a day with us on any Shabbat. We start at 11 a.m. with the sound of the ancient Hebrew shofar. Next, we offer our King praise and worship in English, Hebrew, and Spanish. After worship, we review the headlines in the previous week's news from around the globe, especially news from the Holy Land, Israel. We don't just list the news headlines as current events, but we comb through the scriptures searching for clues to understand what they mean and then to help pinpoint prophetically our current position on Adonai's clock. After digesting all that modern information, we leave the world behind as we journey with our Adonai deep into his eternal word, not with just one or two scriptures, but usually seven or more scriptures. The spiritual nourishment and the richness of his kingdom become accessible to the ones who share this special time and seek them out. The day does not end there. Because Shabbat is so special to him, there is always so much more that our king desires to share. So instead of separating and leaving, we stay together as a family for potluck lunch and an afternoon study of our king's word. We close this Shabbat together 
with the reading of the new week's parasha. That's the Torah portion. Even after those blessings, many of us just can't get enough. So the members bring prepared homemade foods to share while we all enjoy an uplifting movie together. If all that information is not quite enough, you can check out our website where you will find over 200 video teachings and biblical holy day studies. Under Messianic Torah Time, the Hebrew Roots button, you'll discover free studies on many, many different topics, including PowerPoint slide presentations. If Beth Goyim sounds like a place you'd love to visit, but you live outside the tri-state area, there is still a way to connect with us. We stream live on the internet on Tuesday, Thursday, and Shabbat. The website is www.bethgoyim.org. That's B-E-T-H-G-O-Y-I-M.org. Our phone number is 973-338-7800 or 978-2-YESHUA. That's 978, the number 2, YESHUA. Shalom.